சுப முகூர்த்தப்பட்டு விவாகா தீட்சா நெசல்ஸ் Hello Lokesh, welcome to Galata Plus. Hi sir. Congratulations on that gigantic success of Vikram. <laughs> Thank you. Uh, I think uh, Nanachal just became like a million times more what than anybody expected. But I like the movie a lot. But I want to start with a question from some people who did not like the movie. Why are you saying that? Why are we going to be in the genre? நம்ம நம்ம வந்து நம்ம ஸ்டைல் நம்மளுக்கு ஒரு சினிமா கலாச்சாரம் இருக்கு அதுல நாலு ஃபைட் இருந்தா அந்த அது ஆக்ஷனா போகுது அதுல ஒரு ரொமான்ஸ் இருக்கு அதுல ஒரு இது இருக்கு அதுல ஒரு இது இருக்கு நம்மளுக்கே அந்த பியோர் ஜான்ரர் ஆக்ஷன் பிலிம் வேணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்லைட் கொஸ்டின் எழுந்திருக்கு வாட்ஸ் யுவர் ஆன்சர் டு தட் சார் இது இதுதான் வேணும் இதுதான் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு யாருமே யாரையுமே கட்டாயப்படுத்தவும் முடியாது எதுவும் பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு பிடிக்கிறது இப்போ நீங்க சொன்னோட பெர்சன்டேஜ் ரேஷியோ வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என் கண்ணுக்கு நிறைய உலகத்தில் ஸோ இந்த தட் பாயிண்ட் நம்ம ஏன் இதை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் என்னென்னா அந்த டெம்ப்ளேட் சினிமா வந்து மக்களுக்கே போர் அடிச்சிருச்சோங்கிற பாயிண்ட் தான் அந்த டவுட் இப்போ நமக்குமே இருக்கிறனால தான் ஏன்னா பத்து பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி எதுதெல்லாம் ஹிட் ஃபிலிம்ஸாக இருந்ததோ அந்த டெம்ப்ளேட் இப்போ ஃபாலோ பண்ணால் ஓட மாட்டேங்குது அது கூட நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த பாயிண்டில் வரும்போது நம்ம எது புதுசாக ட்ரை பண்ண போகிறோம் எதை புதுசாக மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னு இருக்கு அண்ட் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நான் போன மாஸ்டர் இன்டர்வியூ டைம் வரும்போதே சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் விக்ரம் இஸ் ஆல் அபவுட் ஆக்ஷன் அண்ட் ஆக்ஷன் அண்ட் ஆக்ஷன் அது நம்ம எல்லாமே டெலிபரேட்டாக சொல்லி தான் காட்டுறோம் அண்ட் நம்ம இந்த படத்தை வந்து எப்படி பப்ளிசைஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா இது ரொம்ப ஒரு ஒரு அமைதியான குடும்ப பங்கான படம்னு சொல்லி இல்லை ட்ரைலரில் என்ன இருந்ததோ அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இது ஸோ அதனால் அதை எல்லாத்தையுமே நம்ம சொல்லிட்டுதால் மை மோட்டிவ் வாஸ் வெரி ரைட் இட் இஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் ஃபிலிம் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அதில் ஏன் இப்படின்னு கேட்குறது வந்து மக்களுக்காக தான் அவங்களோட படம் பார்க்குற இது மாறிடுச்சு நிறையா ஓடிடி தளங்கள் வந்துடுச்சு ஸோ நம்மளோட போட்டி வந்து ஆல்மோஸ்ட் டூ இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம்ஸ் கூட இருக்குது சர்வதேச ரீதியாக தான் நம்ம படங்களை கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதில் என்ன இருக்கோ அதை நம்ம கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் சார் இதில் ஒரு சப்செட் ஆஃப் திஸ் கொஷின் இஸ் இப்படி ஒரு படம் பார்க்கணும்னா நான் ஹாலிவுட் படம் போய் பார்க்குறேன் எதுக்கு விக்ரம் பார்க்கணும் சார் நம்ம ஆக்டர்ஸ் நடித்த ஹாலிவுட் படம் வேணும் சார் மேபி மேபி டெக்னாலஜி ஹாலிவுடாக இருக்கலாம் பட் எமோஷன் நம்மளது வேறு ஸோ அதை தான் நம்ம இதில் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் இது சேம் சென்டிமெண்ட் ஃபிலிம் தான் நம்ம முன்னாடி பார்த்தல பட் ட்ரீட்மெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைக்கும் இருக்குமானது ஒரு லவ்வருக்கும் ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்கானது ஸோ அந்த எமோஷன்ஸ் எல்லாமே இதுலேயும் இருக்கும் அதே சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்குது பட் அதை சொன்ன விஷுவல் மீடியமும் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டும் புதுசாக ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஐ திங்க் திஸ் மஸ்ட் அப் பின் டஃப் ஸ்க்ரீன் பிளே டு ரைட் கம்பேரிட்டிவ்லி ஐ உட் சே எனக்கு கைதின் மாஸ்டர் லிட்டில் ஈஸி எழுதுறதில் மாநகரம் மாஸ்டர் டஃபஸ்ட் அட் அதை விட டஃப்னா இது தான் ஏன்னா மாநகரம் பண்ணும்போது வந்து எல்லோரும் டெபியூட்டன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் அதில் ஐ மீன் சாலிசார்லாம் இருக்கார் பட் ஸ்டில் ரொம்ப புதுசான ஒரு டீம் பண்ணதால் யாரும் விட்டு கொடுத்து போக வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை ஐ மீன் கதை கரெக்டாக போனால் போதும் இந்த கேரக்டர் இப்படி வந்தால் இந்த கேரக்டர் பட் இங்கே அப்படி இல்லை அதே மாதிரி இருக்கணும் பட் மூணு பெரிய ஸ்டார்ஸ் அண்ட் ஃபோர்த் இன்னொரு ஸ்டாரும் இருக்காரு ஸோ எல்லாருக்கும் ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸுங்கிறது ப்ராப்பராக இருக்கணும் ஸோ ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் ப்ராப்பராக இருக்கணும்னா அதுக்கு எதுக்கு ஸ்க்ரீன் சும்மாவும் வந்து நிற்க முடியாது ஸோ எமோஷன் கரெக்டாக இருக்கணும் இது பண்ணணும் ஸோ யாருக்கெல்லாம் ஹை பாயிண்ட் இருக்குது யாருக்கெல்லாம் என்ன பாயிண்ட் இருக்குங்கிறத ரொம்ப பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணணும்னா இந்த அட் வே இட் இஸ் த டஃபஸ்ட் ஸோ நான் ஏன் கேட்டேனா பிகாஸ் ஸ்க்ரீன் ரைட்டிங் தெரியல ஒரு 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 இது இருக்குது தட் த ஹோல் ஸ்டோரி இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் பட் சீன் பை சீனுக்கு நீங்கள் சொல்கிற மெனி ஸ்டோரி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் தட் ஷுட் பில்ட் டுவர்ட்ஸ் தட் ஹோல் ஸ்டோரி இல்லையா ஸோ தட் ஐ ஃபவுண்ட் அ லாட் ஹியர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபஹத் சீனில் வந்து வென் இட் ஹல்ஸ் காயத்ரி இமோஷன் இங்கே இருக்குது இட் ஆக்சுவலி defines him in that one particular scene avaru avaro character enna gerda namalukku therinjidhu but ana adu padam pura avaru apdi da irukkar like it, it kind of takes him there mm-hmm. and it shows that ipo the kamal oda gang mast gang madri irukkona na and and madri or vigilante irukkona na namma vandu or or periya thyagatha panna apra da and mari true truly and mari maarumodi because adu mattum avaru vandu he is almost like i just have to find out where what happened to kamal and the mari or chinna or or investigation la poitu irukkaru didn't after the loss of the wife when that emotion hits him he becomes a bigger criminal as in not a criminal but a bigger fighter solala kind of a thing so and the mari nariya you know you found little things here so when you were writing that character or by writing the characters in the mari whole film la what was
இல்லை சார் இதோட பேக் ஸ்டோரி வந்து அந்த இது தோ இட் இஸ் அ ஃபிக்ஷன் அந்த நான் சொன்னேன் இந்த பிளாக் ஸ்குவாட்னு சொல்லி வச்சதாகட்டும் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபிக்ஷனைஸ்டாக பண்ணி எழுதுனது தான் ஸோ அதில் எப்படி செலக்ட் பண்ணுவாங்கிற ஒரு பேக் ஸ்டோரி வந்து இருந்தது படத்தில் ஸோ அங்கிருந்து தான் கதை ஆரம்பித்து போகிற மாதிரி இருந்தது பட் நீங்கள் அதான் நமக்கு ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்குல்ல சார் டைம்னு சொல்லி அதில் நம்ம அப்புறம் கடைசியில் இது வெப்சீரிஸ் மாதிரி நிறைய பத்தாதுங்கிற மாதிரி ஸோ அதில் இருந்த பிளாக் ஸ்பாட்டில் இருந்து என்னென்னா இந்த டீம் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறாங்க எப்படி செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு எடுக்கும்போதில் யாரெல்லாம் வந்து அந்த ரூல்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதையும் தாண்டி பிரேக் பண்ணுறாங்களோ யாரெல்லாம் ரூட்லெஸ்ஸாக இருக்காங்களோ அவங்கள தான் எடுப்பாங்கன்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் ஸோ வாட் இஃப் ஒரு ஏஜென்சி வந்து who picks skillful guys from orphanage homes அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சோம் அதனால தான் அந்த ஃபஹதோட கேரக்டர் அவர் எடுத்திருப்பார் அதில் காயத்ரி கிட்ட பேசும்போது வந்து ஒரே ஒரு சீனில் தான் சொல்லியிருப்பார் இந்த மாதிரி நான் ஆர்ஃபனேஜில் இருக்கும்போதுலேருந்து இப்போ வரையும் நான் எங்கே வேலை சரியான்னு கேட்டதில்லை பட் நீ திருப்பி கல்யாணம் பண்ணனா இது கேட்குறது வந்து என் லாயல்ட்டி உன் லாயல்ட்டி கொஸ்டின் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அதனால் எப்போ இருக்கிற மாதிரி இருந்துருன்னு சொல்லியிருப்பார் அதுலேயே பேக் ஸ்டோரி முடிஞ்சிடும் இவங்க ஒரு ஆர்ஃபனேஜில் தான் வளர்ந்துருக்காங்க சீக்கிரட்டாக ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று வந்துடும் ஸோ இதில் என்ன ஆயிடுதுனா நீங்கள் அவனுக்கு உறவே இல்லை ஃபேமிலி கனெக்ஷனே இல்லை ஸோ லாஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி மெம்பர் என்னங்கிறது தெரியவே தெரியாது ஸோ வாட் எவர் ஹீ சீஸ் எல்லாமே நியூஸ் தான் அந்த பாயிண்ட்டே தான் இருக்குது அப்போது இவரும் அதே மாதிரி இருந்த ஒரு ஆள் தான் யாருன்னா நரேனும் நரேன் இந்த பக்கம் சொல்லும்போது என்னென்னா காட்சி சார் விட இருக்கும்போது எல்லாமே ஹீ வாஸ் வந்து அதர் சைடு அப்படிதான் சொல்லும்போது ஓ இன்ட்ராகேஷன் ரூமில் இந்த பக்கம் சைடு எப்படி இருக்கும்னு இப்போ தான் எனக்கு தெரியுதுன்னு சொல்லி ஸோ அந்த ஷேடு மாறிடுச்சுன்னு சொல்கிறக்கா தான் அந்த டைலாக் வச்சுது அதை அங்கே சொல்லிவிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாருனா நீ இப்போ படித்தது வந்து என் பொன்னாட்டி குழந்தைய செத்தது வந்து உனக்கு ஒரு பிக் நியூஸாக தானே இருந்ததுன்னு பட் அது வந்து அவங்களுக்கு நடக்கும்போது தான் தெரியும் இப்போ எனக்கு அதை நினைக்கும் போது என் காலை பாருன்னு சொல்லும்போது உள்ளங்கால் வேர்க்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அது எதுவுமே வந்து இவர் புரிஞ்சிக்க முடியாத தவிர பட் ஆனால் அது அது என்னென்னு அந்த பெயினை கோ த்ரூ பண்ண முடியல ஸோ எங்கே பிரேக் ஆகிறாருனா அதான் குறுதி பண்ணுன்னு சொன்ன மாதிரி தான் யாருக்குமே அவ்வளோ மன வலிமை கிடையாதுங்கிறது தான் ரூல் ஸோ இங்கே வந்து திஸ் இஸ் யோர் பிரேக்கிங் பாயிண்ட்னு சொல்கிறது தான் அங்கே ஒரு உடையும் போது வீட்டிலேருந்து ஓடி வந்திருப்பார் ஸோ ஷர்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம் வெறுங்காலே ஓடி வந்திருக்கிறது இருக்கும் எனக்கு அந்த இடத்துல அந்த வேர்த்ததை காட்டணும்னு சொல்லி ஸோ அங்கே அவர் உடஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து என்ன வராருன்னா ஓகே திஸ் இஸ் மோர் தென் விஷயம் இது என்னென்னா இவர் அதே தான் சொல்லியிருப்பார் என் பொன்னாட்டி குழந்தைய வந்து உயிரோடு வரமாட்டாங்க பட் ஆனால் ஹானஸ்ட்டாக இருக்கிற எவனும் ஒருத்தனோட பொன்னாட்டி குழந்தை தப்பிக்கும்ல அப்படின்னு இவர் சொல்கிறது இவனுக்கு சம்பாதிக்கிறக்கும் இல்லீகலாக ட்ரக்ஸை உள்ளு கொண்டு வரக்கும் அப்பாவி குழந்தை ஏன் சாகணும் அப்படின்னு சொன்னதே தான் பகத் அங்கே என்ன சொல்லியிருப்பார்னா இவன் ஏன் செத்தான்னு கூட அவளுக்கு தெரியாது அப்படின்னு அதில் இன்னொரு டைலாக் இருந்து அதை எடிட்டில் போயிடுச்சு என்னென்னா யாராக இருந்தாலுமே ஒருத்தங்க வந்து அவன் சாவ போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சு எதுக்கு சாவரனே தெரியாமல் சாவர் சாவு வந்து ரொம்ப மோசமானது அது எல்லாமே எதுக்காக நடக்குதுன்னா இந்த ஆர்கனைஸ்ட் க்ரைம்னால் நடக்குதுங்கிறது வந்து ஹீ ஆல்சோ டுக்கு டு ஹெட்டுங்கிறது தான் எண்டில் வச்சிருந்தது ஸோ இந்த ஆர்க்கு வந்து எல்லாருக்குமே நீங்கள் கேட்ட மாதிரி டு ஆன்சர் யோர் கொஸ்டின் லாஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது கமல் சார் சொல்கிறதும் அதே தான் முப்பது வருஷமாக நான் செய்யாத ஒரு தப்புக்காக இத்தனை வருஷமாக அண்டர் கவுண்ட் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் ஏன்னா இது என் பையன் தெரிஞ்சால் என்னோடய லெஜிஷன் தெரிஞ்சுனா இவங்க எல்லாருமே கொண்டு வருவாங்க ஏஜென்சிலேருந்து ஸோ அவனை ஒரு கார்டியன் ஏஜென்ட் மாதிரி நின்று ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணிருக்கேன் ஸோ டு சம் எவ்ரி திங் கடைசியில் இது பார்க்கும்போது என்னென்னா இந்த ஆர்கனைஸ்ட் க்ரைம்னால் உள்ள சிஸ்டமில் எல்லாரும் இந்த கரப்ட் ஆஃபீஸர்னாலையும் இந்த ட்ரக்ஸ்னாலையும் இழந்தவங்க எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்தால் அதனால <laughs> எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுக்கு அப்புறம் இல்லனா ஹி could not have been part of this இதுல இருந்து இல்ல அவரே போய் இருக்க மாட்டாரா அந்த வேற ஆங்கிள்ஸ் அவருக்கு அது முடிச்சு கொடுத்துட்டு போனேனே கமல் சார் will take over அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ரிலே ரேஸ் மாதிரி விளையாடலாம்னு தான் யோசிச்சோம் சோ இவரோட பிரசன்ஸ் முடிஞ்சிரும் அதுக்கு அப்புறமா சார் வராரு பட் ஆனா இவங்க மூணு பேரோட அந்த அந்த கோலாபரேஷன் இன்டு திஸ் வேர்ல்ட் இல்ல அவள ஈஸியா யாரையுமே விட்டு கொடுக்க முடியல சோ எல்லாரும் எண்ட் வரையும் இருந்துட்டுனு சொல்லி மறுபடியும் ப்ளே மாத்தி மாத்தி எழுதி ரைட் நீ இப்ப இந்த உள்ளங்கால்ல வேர்க்கிறது பத்தி சொன்னீங்கல்ல that is one of the best scenes because adukku and the setup and payoff in the padathla nariya irukku and neenga vandu for example uh, there is this uh, scene where and the glass drop avudhu and tina correct ah
like he he breaks down but he doesn't completely break down our yosh point on the Yeah. 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 trained. Uh, militant le, uh, train on oral, immediate hit touch na, he'll go take him. Man, easy ya, nalu, uh, intelligent he uses the same mask and goes there. Mari, so, uh, and goes there. அவங்க இமீடியட்டாக ஹிட் ஆச்சுன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாருமே அது அவர் மாஸ்க் பண்ணும்போது பயங்கர பட் ஆனால் நான் அதை ட்ரைலே வச்சிருந்தேன் அது எதுக்கு வச்சுருந்தேன்னா இந்த இன்ட்ரோல் பிளாக்கோட சர்ப்ரைஸை ப்ராப்ளி த மெட் பி டிவியேஷன் மாஸ்க் போட்டுருக்கிறதும் இவர் தான் சொல்லி பாயிண்ட் பாயிண்ட்காக வச்சுருந்தது தான் பட் ஆனால் யோசிச்சது இதுதான் அவருக்கு அந்த எமோட் பண்ணுறதுக்கான டைம் எல்லாம் தாண்டி அந்த எமோஷன் அங்கேயே முடிஞ்சிருச்சு அவர் அங்கே நடந்து வர்றதுக்குள்ளே உலங்கால் வேர்த்துச்சுன்னு சொல்லும்போது ஹி ரியலைஸ் வாட் வாட் ஹேஸ் கான் த்ரூங்கிறதெல்லாம் நிறைய நோ இவரும் பேசிக்கும் போது ஸோ அது அதுக்கு மேலே அந்த இடத்துல டைம் கொடுக்க வேணாம் அப்படிங்கிறது <laughs> <laughs> ஒருத்தரை <laughs> 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 Okay. So, you didn't have a bound, Amunadi, eh? I had a bound. In the little bit of development, there are actors who have a point. I mean, they can't do anything to do with me. Now, I was supposed to shoot this scene where Fahad sir and Narin has to uh, do this uh, interrogation scene. That's why I was supposed to do this interrogation scene. That's why I was supposed to do this interrogation scene. That's why I was supposed to do this interrogation scene. Five pages in the initial bound script. I was supposed to shoot this interrogation scene. I was supposed to shoot this interrogation scene. I was supposed to shoot this interrogation scene. Just give me another two hours and tell me. Fahad sir said okay, Narayan sir said okay, they were also okay. I was writing a little short note, I was writing in the jail cell, and I was writing in the cell cell. I was writing in the full cell, and I was writing in the cell cell. Then I was writing in the cell cell, and I was writing in the cell cell, and I was writing in the cell cell, and I was writing in the cell cell. Narayan sir said at one point, I need time for this, I need time for this, I need time for this. Fahad sir said, yeah, if he needs time, then let's take time. நம்ம இது போகலாம் சரி அப்போ ஒன்று பண்ணுங்கள் ஐ இல் ஷூட்டு டுமாரோ நான் இந்த இடத்த ஹோல்ட் பண்ண பண்ணிக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் வேறு வேலை பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிரேக் கொடுத்துட்டு ஐ ஐ வாஸ் ஃபில்மிங் சம் அதர் ஷார்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டே அவங்க வந்தாங்க இப்போது இவங்க உள்ளே போகிறக்கான டைம் இருக்குல்ல சார் அப்போ என்னென்னா பவுண்டில் இருந்தது பத்தில் தே கோயிங் டு கம் அவுட் வித் சம்திங் எல்ஸ் ஸோ ப்ராப்பராக இன்னும் கூட கொஞ்சம் எழுதலாம் ஸோ இட் ஹேப்பன் எவ்ரி டே அது நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் ஆக்டர்ஸ் உள்வாங்கி ஒன்று பண்ணுறாங்களே அது அங்கே போய் பார்க்கும்போது நமக்கு நாலு வாரத்தை நல்லா வரும் ஸோ அது சொல்லி எதாவது கொடுக்கறது கொஞ்சம் இல்லை நான் ஏன் கேட்டேன்னா அந்த ப்ரா பவுண்டை பற்றி பிகாஸ் நீங்கள் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டிலேயே ஏதோ ஃபஸ்ட் லுக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆரம்பிக்கலாங்களா அந்த கமல் கடைசியில் சொல்லுவார்ல ஸோ அதுலேயே வந்து இந்த ஒரு இட்ஸ் 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 லைக் இட்ஸ் லைக் யூ நியூ இதெல்லாம் விக்ரம்ல காமிக் போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு த ஃப்ளேவர் வாஸ் செட் கம்ப்ளீட்லி வித் தட் ஒன் ட்ரீலர் ஸோ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி எப்போ செப்டம்பரில் வந்து தான் நவம்பர் செவன் நவம்பர் அப்போவே யூ கைண்ட் ஆஃப் நியூ த ஹோல் ஆர்க் ஆஃப் த ஃபிலிம் Uh, at that time, uh, I got the basic structure of the film. Okay. Who is going to be, what to do, what to do, what to do, what to do. Right. So, that's why the characters are going to reveal the characters. The mask is going to be going to be going to be and everyone is going to be going to be. There are police officers, there are police officers, there are police officers, there are police officers, there are police officers. So, there are all of them. And uh, there is a scene with a uh, biryani set up. அண்ட் வெப்பன்ஸை ஹைட் அவுட் பண்ணுற விஷயங்கள் இருக்குது அங்கங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறது இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே தேர் இஸ் அ ட்ராப் ஆல்ரெடி செட் ப்ரிப்பேர்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் காட்டலாம் அந்த ஃப்ளேவர் காட்டலாம்னு சொல்லி காமிச்சிட்டு இருந்தேன் அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இப்போது விக்ரம் திஸ் த மூவி இது வந்து நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டின்னு சொன்னீங்கல்ல இப்போ வந்து ராஜ்கமல் கிட்டேருந்து இன்விடேஷன் வந்தப்போ அது என்ன டைம் Uh, I signed in 19, uh, during master shoot itself. Uh, during master shoot. Uh, I, I signed. So, when you went there, you had some story in mind. No, 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 sir. One night, one night. Yes, I signed for, with the RKFI. Uh, that was supposed to be another hero. Kamal Sarai is not. Right. Kamal Sarai is not. Right. Sarai is not. I was developing another story. That went along. That master character shoot was locked down. I was working on that script also. I was working on that script also. I was working on that script also. 
அது ஒரு பாயிண்ட்ல நடக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆச்சு ஃபார் வேரியஸ் ரீசன்ஸ் அந்த டுவெண்ட்டில அந்த சின்னதாக அந்த தளர்வுகள் வந்தது இல்லை அந்த ஸ்ட்ரிக்ட் லாக்டவுன் எல்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சது இல்லை இப்போ ஜூலைல ஜூன்ல நினைக்கிறேன் கமர்சர் யூஸ் டு கிவ் மீ வார்ம் அப் கால் அப்பப்போ அப்போ என் கால் மீ அண்ட் சென்னையில் மீட் பண்ணலாமுன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஜூலை ஐ ரீச் சார் நான் சார் நம்மையே டைமை கில் பண்ணும் ஒய் நாட் வீடியோ ஃபிலிம் டூ கதர் அப்படின்னாரு அப்போ என்கிட்ட ஒரு ஸ்டோரி கூட இல்லை சார்க்குன்னு சொல்லி நான் சார்க்குன்னு நான் நினச்சி கூட பார்த்தல அதனால் எதுவும் எழுதலை ஐ ரைட் சம்திங் அண்ட் கெட் பேக் சார்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டேன் திருப்பி வென்ட் ஹோம் ஐ ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் சம்திங் ஐ கேம் பேக் ஆஃப்டர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் அது நான் ஒரு செல்ஃபோன் ரீசார்ஜ் செய்கிற ஒரு சேம் ஏஜில் இருக்க ஒருத்தர் ஒரு கடையில் இருக்க ஒருத்தர் அந்த கதை ஒன்று எழுதியிருந்தேன் அண்ட் அகெய்ன் இட் டீல்ஸ் வித் மை வேர்ல்ட் அதுக்கு அதுக்கு கனெக்ஷன் எல்லாம் வச்சு தான் ஒன்று பண்ணியிருந்தேன் அது சார் டிவன் சொன்னேன் சார் சமூகம் லைக் டெட் ஒன்றரை மணி நேரம் நரேஷன்லாம் போச்சு அவர் ஸோ கமல் வாஸ் பிளேயிங் த செல்ஃபோன் யா ரீசார்ஜ் கிடைக்காத மாதிரி பண்ணுறது அதுதான் ஐடியாவாக இருந்தது ஏன்னா நெவர் சீன் லைக் தட் அப்படி ஒன்று பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு ஓப்பன் அப் பண்ணலாம் ஒரு பேங்காக ஒன்று பண்ணலாம்னு சொல்லி அந்த மாதிரி தான் யோசிச்சு எழுதுனேன் அதுக்கப்புறம் அதை திடீர்னு கமல் சார் கூப்பிட்டுக்கிறேன் என்னால் என்ன பண்ணுறது ஒன்றரை மாதத்தில் எவ்வளோ எழுதுறது அந்த மாதிரி எழுதி கொண்டு அதுக்கப்புறம் சார் கிட்ட நான் கேட்டேன் சார் வேறு டிஸ்கஷன் டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கும்போது நான் கேட்டேன் சார் நீங்கள் இது வரைக்கும் பண்ணாத எதாவது இருக்கா நீங்கள் எதாவது பண்ணணும்னு நினச்சது இருக்கா ஏன்னா என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல அவர் என்ன பண்ணலன்னு நீங்கள் இந்த லாங்குவேஜ் இல்லைனாலும் ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜில் ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதை நம்ம அப்படி பண்ணிட முடியாது அண்ட் ஐ ஹேட் அண்ட் அதர் ஐடியாஸ் மைக்கிள் மன காமராஜனில் வர மைக்கிள் கேரக்டர் மைக்கிளோட ஸ்பின் ஆஃப் பண்ணலாமா அந்த டிஸ்கஷன்லாம் வந்தது மைக்கிள் தான் வந்து ஃபஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த டார்க் ஹியூமர் ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ண ஒரு வில்லனாக இருந்தது ஸோ அவங்களை வச்சு ஒன்று பண்ணலான்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் வந்துச்சு அந்த டிஸ்கஷன்ஸில் வரும்போது சார் என்ன சொன்னார்னா நான் இப்படி ஒன்று பண்ணணும்னு நினச்சேன் பண்ணலன்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் இனிஷியலி தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி இந்த சர்ச் ஃபார் த ப்ரொட்டகனஸ்க்குன்னு சொல்லி ஒன்று பண்ணலான்னு யோசிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி சார் சொன்னார் எப்படி சார் எதோ சார் சொன்னால் ஹீ இஸ் சம் ஒன் ஹூ கேன் ஃபேக் இஸ் ஓன் டெத் அண்ட் ஹீ இஸ் எக்ஸ்பர்ட் இன் இட் அவனை தவிர வேறு யாரும் அவனை கொல்ல முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா ஒன்று அந்த நாட் சொன்னார் சார் இது ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்குது இது ஏன் சார் பண்ணலன்னு சொல்லி கேட்டேன் இல்லை அப்போ நிறையா இது பண்ண புரிலன்ட்டாங்க எடுத்தோன்னே எப்படி ப்ரொட்டக்டனிஸ்டே செத்தாக எப்படி இருக்கும் சொல்லி எல்லாம் கேட்டாங்க அதனால் பண்ணலன்னு சார் இது அப்படியே விட்டுருங்க இதை நான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நான் இதை என்னோடய வேர்ல்டு அடாப்ட் பண்ணிக்கிறேன் பட் ஐ நீட் டைம் சார் ப்ராப்பராக பண்ணலாம் நான் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க அவனு எவ்வளோ டைம் வேணும்னு கேட்டார் நான் த்ரீ மந்த்ன்னு சொல்லிட்டு போய் ஐ டுக் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஃபுல்லாக எழுதி முடிச்சுட்டு அண்ட் தென் ஐ சப்மிட் இது பவுன் டு ஹி ரேட் Uh, he said in your world, when he said that you are going to do it. He liked it. Yeah. Narration is bound to produce. And the bound is that we are going to copy it. That's 2020 uh, July. 21 April, February, March. In March, it was going to happen. In March, we had over everything. We were initially supposed to go to floors on May. We were going to shoot in May. We were going to shoot in May. அப்போ பவுண்ட் இருந்தது வந்து இப்போ ஃபைனல் ஃபிலிமோட சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் பவுண்ட் இருந்திருக்குன்னு வச்சுங்களேன் திருப்பி புஷ் ஆச்சு மேலே பண்ண முடியல ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட் லிஸ்ட்டு பெருசானோன்னே வென் சேதுனா கேமின் ஃபாத் ஃபாசில் கேமின் மற்ற எல்லா ஆக்டர்ஸும் வரும்போது சைஸ் ஆஃப் த ஃபிலிம் வென் ஸோ ஹியூஜ் ஸோ எல்லாரையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டைம் தேடிட்டே இருந்தது ஸோ மேலேருந்து புஷ் ஆகும்போது கேமராமேன் கான் கம் இன் டு இட் சத்யன் சூரியன் அவரோட கமிட்மெண்ட்டில் ப்ரொலாங் ஆகிட்டே போனதை வர முடியல தென் தென் வி பாட் இன் கிரீஷ் கங்காதன் ஸோ ஃபைனலாக ஆகஸ்டில் ஃப்ளோர்ஸ் போச்சு ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி செவன் இட் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி செவன் டு மார்ச் ஒரு சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸில் மொத்த படம் முடிக்க வேண்டியிருந்தது இதில் இடையில் 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 எங்கள் ரைட்டிங் ப்ராசஸ் இட்ஸ் நெவர் எண்டிங் ஸ்டோரி அதை கடைசி வரையும் எழுதிட்டே போயிட்டுது ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த அந்த ஆறு மாதத்துக்கு கழிச்சு கமல்ஹாசன்கிட்ட ஸ்கிரிப்ட் கொடுக்குறீங்க அவர் வந்து பார்க்குறாரு ஃபஸ்ட் சீனில் நான் செத்து போகிறேன் அண்ட் இன்டர்வல் மட்டும் ஓன்லி மை கோஸ்ட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஹேங்கிங் ஓவர் த மூவி பிகாஸ் இன்டர்வலில் தான் ரிவீல் ஆகி அதுலேருந்தான் என்னோட ட்ராவல் ஆரம்பிக்குது அண்ட் அது மட்டும் ஃபஹத் இஸ் ரியலி லைக் கில்லிங் இட் பிகாஸ் இட் இஸ் ஹிஸ் ஃபிலிம் டில் தென் ஸோ அது படித்தோடனே வாட் இஸ் இஸ் ரியாக்ஷன் ஆக்சுவலி ஐ டென் கேட்ட கால் ஃபஸ்ட் பவுண்ட் கொடுத்தோன்னே நான் ஒரு மூணு நாள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஃபோன் வச்சுட்டு இன
ஓகே சார் அதே மாதிரி சிலதெல்லாம் எடுத்து காமிச்சா தான் தெரியும் இது வந்து உன் வேர்ல்டாக இருக்குது இது நீ இப்படியே கண்டினியூ பண்ணு இது என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறியோ நீ பண்ணுன்னு சொல்லி கொடுத்தாரு பட் ஆனால் ஐ லைக் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கிறது ரொம்ப எல்லாமே இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குது பட் நான் இவ்வளோ ஒரு மணி சார் இது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கான பவுண்ட் பட் நான் நிறையா அங்கே மாற்றிடுவேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே டூ வரவே வாண்டு சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் எனக்கும் கமல் சாருக்கும் ஒரு கான்வர்சேஷனுங்கிறது வந்து படம் முடிஞ்சு டப்பிங்கில் வந்துச்சு அது வரைக்கும் இட் வாஸ் ஷோ கிளீன் ஹீ நெவர் கேம் இன் சைட் நாட் ஈவன் அ வேர்ட் நான் போய் அந்த குரங்குல குரங்குல மனுஷன் அந்த சீன் வரும்போது ஐ வாண்டட் இம் டு ரைட் சம்திங் ஆன் திஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஹிஸ் ஃப்ளேவர் அதனாலேயே தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அவர் சொன்னார்னா ஸ்ட்ரைட் ஆன் ஃபேஸ் சொன்ன மாதிரி இருக்கும் ட்ரக்ஸுங்கிறது அது அது ஒரு மாடர்னைசேஷன் கிடையாதுங்கிறதுல பாயிண்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லி அதுவும் நான் என்ன பண்ணேன்னா அது முன்னூற்றி நாலு நைட்டு எழுதுனேன் லெவன் தேர்ட்டிக்குன்னு நினைக்கிறேன் முடிஞ்சிச்சான்னு சொல்லிலாம் எனக்கு டெக்ஸ்ட் இருந்தது அவங்க அஸ்டன்ஸிட்டு இருந்து எப்படியாவது அனுப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு விஷ்ணு தான் கொண்டுட்டு ஓடினான் லாஸ்ட் மினிட்டில் பேப்பரேன் அதுக்குள்ளே சார் போய் படுத்தார் லெவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நான் லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் முடிச்சு கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் காலையில் வந்தோன்னே நான் போய் அப்பாலஜிஸ் கேட்டு சார் ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு எனக்கு இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக தோணுச்சு அதனால் நிறைய எழுதியிருக்கேன் நீங்கள் படிச்சுங்க அண்ட் ஆனால் எனக்கு உங்களோட வேர்ட்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் இதில் வேணும் இருந்தால் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் சொன்னால் கேரவன் போய்ட்டு ஹாஃப் அன் அவர் கழிச்சு கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டு கரெக்டாக இருக்குது இதில் எதுவும் பண்ண வேண்டியது இல்லை நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் பேசும்போது அந்த தேசிய கீதத்தை வச்சு ஒரு மேட்ரு சொன்னார் அந்த அன்சங் மேட்ரை வச்சு நேற்றுக்கு இருந்தவங்க இன்றைக்கி இருக்க இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறோமோ அதை நாளைக்கு பாராட்டுப்படுங்கிற அந்த மாதிரி சொன்னார் சார் இது பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது இதை மட்டுமா நான் இன்கார்பரேட் பண்ணிக்குவேன் அப்படின்னா எப்படி இதில் வச்சுருவீங்களா நான் வச்சுக்கிறேன் சார்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி போய் அது எனக்கு அதில் ஃபேன் பை மூமெண்ட்டாக சிலதெல்லாம் இருந்தது எனக்கு எனக்கு ஐ ஹவ் பீன் நோன் பை மை ஃபெயிலியர்ஸ் ஆனால் எனக்கு சக்ஸஸ் இருக்குது நான் வெளியே சொல்ல மாட்டேன் ரொம்ப நேர்மையான கொம்ப நான் சொல்கிற டைலாக் வர இடத்துல இது ஆட் பண்ணும்போது டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் எழுதி கொடுத்தேன் பட் ஆனால் எனக்கு என்ன பிரச்சனைனா அந்த சீனில் அந்த சீன் வந்து சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் மினிட்ஸ் சிங்கிள் ஷாட்டில் ஷூட் பண்ண சீன் அவர் அங்கேருந்து இது வரைக்கும் வரது ஸோ அதனால் ஒரு ஏழு தடவை நான் அவர் இது பண்ணி ஃபைனலாக அந்த இதுக்கு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறமும் திருப்பி அவர்கிட்ட கேட்டு சார் ரெண்டே ரெண்டு கட் பாயிண்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இஃப் இன்கேஸ் சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் மினிட்ஸ் என்னால் ஹோல்ட் பண்ண முடியலன்னு எடுத்துக்கிறேன் அது கூட ஒரு கோச் இல்லை ஏன்னா அப்புறம் எதுக்கு என்ன இவ்வளோ நேரம் அவன் சிங்கிள் ஷாட்டில் இது எடுக்க வச்சா கட் பண்ணியே போயிருக்கலாமே அப்படின்னு கூட கேட்டிருக்கலாம் பட் அவர் என்ன சொன்னார்னா இல்லை கண்டிப்பாக நாளைக்கு உனக்கு இது ஃபுல்லாக வைக்க முடியலன்னா கட் பாயிண்ட் இருக்காது வேணும் எடுத்துக்கணும் சொல்லி திருப்பியும் ஒயிடில் மட்டும் ரெண்டு ஆங்கிள் மட்டும் கட் பண்ணி அங்கே வச்சுருந்தார் ஹீ பீங் அ டிரெக்டர் வாஸ் த பெஸ்ட் திங் எனக்கு நடந்தது ஏன்னா ஹீ நோஸ் எக்ஸாக்ட்லி எங்கே கட் பாயிண்ட் வரும் எங்கே என்ன பண்ணுவான் ஸோ அவன் பார்க்குறான்னு சொல்லிட்டேன் அதனால் பிகாஸ் யூர் ரிவீலிங் கமல் இன் அட் த இன்டர்வல் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜரல் மாதிரி போயிடுது செகண்ட் ஆஃப் வந்து ஃபுல் ஆன் ஆக்ஷன் த்ரில்லர் மாதிரி போயிடுது ஸோ யூஆர் ஆல்வேஸ் அந்த அதுதான் உங்களோட லைக் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் த ட ஸ்ட்ரக்சர் செட் இன் யூ ஆர் டிட் யூ ஹாவ் அ ஃபியூ ட்ரைல்ஸ் இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா இல்லை சார் இதில் எனக்கு ஏன் காம்ப்ளிகேஷனாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஃபஹத் சார் மட்டுமே தான் கதையை தூக்கிட்டு போகிறார் ஹிஸ் ஜேர்னி யா யா நீங்கள் என்ன பண்ணாலுமே அவரோட கண்ணிலேருந்து ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான காரணமே என்னென்னா நம்ம கதையவே வந்து அவரோட விஷன்லேருந்து தான் பார்க்க போகிறோம் அவருக்கு வந்து நிறைய பேர் கதை சொல்கிறாங்க அந்த கதையெல்லாம் அவர் யோசிக்கிறத மட்டும்தான் நம்ம இங்கே விஷுவலாக பார்க்குறோம் அண்டில் மூமெண்ட் வேறு த வெட்டிங் சீன் ஹேப்பன்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த மாதிரி கமல் சார் இப்படிலாம் இருந்தார் இதெல்லாம் பண்ணார் இதெல்லாம் கேட்குறோம் விஜய் சேதுபதி சந்தனம்ங்கிற என்னென்னலாம் பண்ணார் என்னென்ன அவங்க ஆளுகளை என்ன பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் கேட்டுக்கிறோம் இது எல்லாத்தையுமே கேட்டு அவர் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது ஒரு பாயிண்டில் அவருக்கு அவரோட வேலையில் இது ஆகலாம் பட் ஆடியன்ஸ் வந்து அந்த காம்ப்ளிகேஷன் ஃபீல் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறது தான் மேஜர் பாயிண்ட்டாக இருந்தது அண்ட் நீங்கள் நிறையா மிஸ்ட்ரி த்ரில்லர்ஸில் வந்து நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆங்கிளை நிறைய மாதிரியாக பார்த்துருக்கோம் ஸோ மக்கள் வந்து அதுக்கு ஒரு மாதிரி மூன் செட் ஆகிருக்காங்க அவங்க டயர்டாக கேட்கக்கூடாதுங்கிறது தான் ரூல் ஒன்னாக இருந்தது எனக்கு இன்வெஸ்டிகேஷனுங்கிற பேரில் நம்ம போய் ஒவ்வொருத்தராக கூப்பிட்டு விசாரிக்கலாம்னா நீங்கள் இன்ஃபர்மேட்
ஒரு ஜேடி கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டிடியூடில் அவர் என்ன பண்ணியிருந்தாருன்னு சொல்லி காட்டுறல அந்த வேஸ்டட் சாங் வர்றது அந்த இதில் இருக்கணும் ஸோ ஃப்ளேவராக நம்ம பிரிச்சுட்டே வந்தால் கூட அண்ட் ஆப்வியஸ்லி விஜய் சேதுபதி சார் சேதுனா வரும்போது அவரோட இன்ட்ரோ அவருக்கான ஒரு கிளாப்பதி மூமெண்ட்டாக இருக்கணும் அண்ட் வாட் ஹீஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் அது அந்த இந்த பாயிண்ட்லாம் இருந்தது ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த கல்யாண சீன் வந்துட்டா நீங்கள் கேட்ட பாஸ்ட் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு நான் இந்த ப்ரெசென்ட் சாங்கில் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட படம் ஒரு சீன் தான் அந்த இன்டர்வல் பிளாக்லேருந்து ஆரம்பித்தா அடுத்த நாள் நைட்டில் படம் முடிஞ்சிருது இல்லை அந்த ஓவர் நைட்டில் முடிஞ்சிருது அங்கேருந்து எனக்கு அது என்னோடய ஏரியாங்கிறதுனால பிரச்சனையெல்லாம் இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டேஜ் செட் பண்ணுறதுக்கு இருந்த விஷயமும் அதில் இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் என்னென்னா உங்களுக்கு நிறைய வேலை இந்த எழுத்தில் இருந்தது படம் முடிஞ்சிச்சு நீங்கள் ரிவர்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆஃப் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஸ்பெக்டில் யோசிச்சிங்கன்னா அவங்க நல்லா ஃபன்னாக அந்த தோசை சீன் முடிஞ்சு வெளியில் உட்காந்து சார் அவர் கூத்தியா வீட்டுக்கு போகிறாரு தாசி வீட்டுக்கு போகிறாரு ஆனால் எனக்கு பொறுத்த அளவுக்கு அந்த மனுஷன் நல்லா அப்படின்னு இந்த அக்கா சொல்கிறாங்க சொல்லிட்டு ஆமாம் நீங்கள் எங்கே வேலை செய்கிறீங்கன்னு சொன்னீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இவ்வளோ நான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் கம்பெனி வச்சுருவாங்கன்னு சொல்லுவார் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் யோசிச்சு பாருங்கள் இவங்களும் ஏஜென்ட் இவங்களும் ஏஜென்ட்டு ரெண்டு பேருமே நடிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே வேலைக்கு போய் தான் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் டிரைவர் கூட நடக்கும்போதும் சரி சந்தானம் பாரி சார் கூட நடக்கும்போதும் சரி ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து ஏஜென்ட்ஸ் பட் ஆனால் அவங்க எல்லாரும் பெஸ்ட் கான் ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்லி சொல்லியிருப்போம் த பெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோமோஸ்ட் குவாலிட்டி டு பிகம் அன் ஏஜென்டிஸ்ட் இட் ஹேஸ் டு பி கான் ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த பாயிண்டில் அவங்க எல்லாருமே நல்லா நடிச்சிருப்பாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மாற்றி மாற்றி மாதிரி யாருமே நம்ம முடியாது யாருமே நம்ம முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த பாயிண்ட்ல தான் எனக்கு ரைட்டிங் சேலஞ்ச் இது எதுவுமே இல்லைன்னா ஃபிளாட் இன்வெஸ்டிகேஷன் தானே ஒரு கேரக்டர் இன்னொரு கேரக்டர் பற்றி கேட்குறது ஸோ அவங்களுக்குள்ள இவ்வளோ ப்ராசஸ் இருக்குங்கும் போது எழுதுறக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இஸ் ஃபுல்லி செட் அப் செட் அப் செட் அப் செட் அப் செட் அப் பிகாஸ் யூர் செட்டிங் அப் சந்தான பாரதி ஜிம் சீன் வச்சுக்கோங்களேன் அவர் வந்து அங்கே உட்காந்து குடிப்பாரு ஆக்சுவலி சந்தான பாரதி இஸ் டூயிங் தி ட்ரிங் எவ்ரி திங் அதான் ஸோ எல்லாமே செட் அப் தான் ஃபார் த பே ஆஃப் வந்து செகண்ட் ஆஃப்ல நடக்கலாம் ஸோ அதான் நீங்கள் you have to be very careful because like if your setup is not interesting then people are not going to be like they are going to get out of that obviously sir and the first scene la and the granite la irundha avaru velanga release pandra ku use panna and or idu one vechirpar and granite pen one vechirpar adha vechi than climax la release pandra nu vechirpom na enga enga la or open bracket pottu vandano adha athaniyume second half la close pannite irupen enak epdi and the brackets close pannum bodhu there will be a clap with the moment ingra theriyum neenga at least and or or basic writer or director அந்த கால்குலேஷனுக்குள்ள இருந்துட்டா தான் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஷேப் வர போகுது ஸோ க்ளோசிங் பிராக்கெட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு ஓகே ஓப்பனிங் பிராக்கெட்ஸ் வந்து ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்டாக இருந்ததுன்னா இவங்க எப்படி ஃபாலோ பண்ணுவாங்கிற குழப்பம் எனக்கு கடைசி வரையும் இருந்தது பட் தேங்க்ஸ் டு ஆடியன்ஸ் தே ஆர் வெரி கிளவர் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ கமல் கொடுத்த ஒன் லைனில் தட் இஸ் சர்ச் ஃபார் த ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் அவர் த சர்ச் ஃபார் த கோஸ்ட் அந்த அந்த ஒரு ஒன் லைனில் கைதி யூனிவர்ஸ் சேர்க்கணுங்கிறது வெண்டிட் யூ டிசைட் தட் கமல் சார் வந்து கைதி ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸ்டார்டிங்கில் So when we started up doing a film, I was able to tell you about the strength of my strength. Sir, I was like, in this area, uh, this is my home ground kind of area. I was able to tell you about it, sir. What is that home ground? Sir, there are set pieces. Uh, in the, uh, I can tell you all about it. There are many many blocks or fights. So, we can do that. But we can do that as well as the story. That's why we can do that as well as the story. So, we can do that in this area. Then I came up with the universe idea. Then I came up with the universe. சார் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது இந்த கிராஸ் ஓவர்ஸையும் தாண்டி யூனிவர்ஸ் ஒன்று பில்ட் பண்ணலாம் இங்கே யாருமே பண்ணலை ரொம்ப வருஷமாக அதுக்கு ஒரு ஏரியா இருக்குது அண்ட் அதில் வந்து நம்ம வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லி தே ஆர் இன் லவ் வித் டில்லி முன்னாடியே அதில் இருக்க பிஜாய் ஆகட்டும் காமாட்சி ஆகட்டும் நெப்போலியன் ஆகட்டும் இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அந்த பேர் முதற்கொண்டு ஆடியன்ஸுக்கு கொஞ்சம் பேர் நிறைய ஒரு 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 வைட் ரேஞ்சில் ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க இதை வந்து நம்ம அதில் அடாப்ட் பண்ணோன்னா ஏன்னா இதுவுமே வந்து நான் லீடோடு தான் முடிக்க போகிறேன் ஓப்பன் ஹெண்டில் தான் முடிக்க போகிறேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் இங்கே கொண்டு வந்துட்டு திஸ் இஸ் மை ஏரியா டு பில்ட் மை யூனிவர்ஸ் இது நீங்கள் ப்ரொடியூசராக ஒத்துக்கங்க சார் ஒத்துக்க முடியுமா சார்னு சொல்லி கேட்கும்போது இஸ் இமீடியட்லி செட் கோ கோ டூ ஓட ஒய் வாண்ட் இதெல்லாம் தான் நல்ல ஐடியா இதெல்லாம் தான் நாளைக்கு பெருசாக்க முடியும் நாளைக்கு சினிமா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு எடுத்துகிட்டு போகட்டும் கோ ஃபார் இட் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அப்ரூவ் கொடுத்தார் அவர் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த நெக்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் வந்து நான் மகேந்திரன் சாருக்கும்
நீங்கள் அதுக்கு அந்த கம்பெனியோட ஆடியோ ரைட்ஸுக்கு பர்மிஷன் வாங்கியிருக்கணும் சாம்சு எஸ்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிக்கணும் இவங்க எல்லாருக்கு என்ஓசி வாங்கியிருக்கணும் இதெல்லாம் பண்ணி தான் கிராஸ் ஓவர் பண்ண முடியும் யூஸ்வலி இதெல்லாம் ஒரே ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் இருந்துச்சுன்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ விக்ரம் வாஸ் ப்ரொடியூஸ் பை எஸ்ஆர் பிரபுவோ இல்லை கைதி வந்து கமல் சார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த பிரச்சனைகள் இல்லை இது வேறு வேறு கம்பெனி இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே புதுசு தான் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு புதுசு தான் ஸோ இதெல்லாம் பேசி அந்த லீகல் விஷயங்கள் எல்லாம் கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் ஆன் இட் நீங்கள் கா காட்டி சாரோட டப்பிங் வாய்ஸ் அவர் பாடுறது இருக்குல்ல அதை நீங்கள் பண்ணுறதுக்கும் பர்மிஷன் வாங்கணும் அவர் உள்ள இது பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி இந்த ஸ்டேஜஸ் செட்டுன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் சூர்யா சார் இஸ் கோனி பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் யூனிவர்ஸ் அவரை ரோலக்ஸ் உள்ள கூட்டு வரலான்னு சொன்னாங்க அவர் இது வரைக்கும் இல்லைனா பண்ணணும்னு நினச்சதே இல்லை அவர்கிட்ட நான் ஃபஸ்ட்டாக போய் சொன்னதுக்கப்புறம் அவரு கிட்ட சொல்லி அவர்கிட்ட இந்த மொத்த ஸ்ட்ரக்சரையும் சொல்லி ஏன்னா ஜஸ்ட் நகர் கேமியோ மாதிரி இருந்திருக்கூடாது அவரது ஒரு அப்பியரன்ஸ் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னு சொன்னாங்க அவரும் உள்ள அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இது எல்லா ஆக்டர்ஸோட ஒரு ஓவரால் இந்த இது ஏதோ ஒன்று புதுசாக பண்ணுவோம்ப்பா ரைட் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து முயற்சி தானே தவிர அது அதுக்கு அவங்க கொடுத்த பிளன் தான் இல்லைன்னா நான் ஒருத்த மட்டுமே அதை ப்ரூவ் ஆஃப் பண்ணியிருக்கான கர முடியாது அவங்களோட கோஆப்ரேஷன் தான் மேஜராக அண்ட் அதுக்கு ஆஸ் அ ப்ரொடியூசராக கமல் சார் மகேந்திரன் சார் அண்ட் எஸ் ஆர் பிரபு அவங்க எல்லாருமே இந்த சினிமாவை அடுத்த இடத்துக்கு கொண்டு போகணும் அதுக்கு லெட்ஸ் யூனைட் அப்படின்னு சொன்னது தான் இந்த யூனிவர்ஸ்க்கான காரணம் ரைட் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு இந்த லோகேஷ் யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம்னு அவர் ஐடியாவே இல்லையா டெல்யூ கைதி வந்து லைக் இந்த படத்தை பார்த்தோன்னே எனக்கு வந்து ஒரு கேப் திடீர்னு தோணுச்சு என்னென்னா ஆஃப்டர் தி எண்ட் ஆஃப் கைதி வாட் ஹேப்பன் ஹவு டிட் நரேன் ஃபேமிலி டை அது ஒரு அது ஒரு பெரிய அதுவே ஒரு படமாக இருக்கலாம் தட் இஸ் அந்த அந்த அந் நாட் அபவுட் நரேன் பட் வித் கார்த்தி அண்ட் நரேன் அண்ட் ஆல் தட் அது வந்து அந்த 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 கைதி முடிஞ்ச உடனே அந்த கன் அந்த பெரிய கன்ஸ் இந்த கேட்லிங் கன் சீனுக்கு அப்புறம் வாட் ஹேப்பன்ஸ் அதுவே ஒரு படமாக இருக்கலாம் இந்த படம் பார்த்தோன்னே ஐ ஃபெல்ட் தேட் பட் கைதிலேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் கார்த்தி சேஸ் யூ ஓன்லி நோ தட் ஐ வாஸ் இன் ஜெயில் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டுருந்தீங்கன்னு தெரியவே தெரியாது ஸோ நான் கைதி பார்க்கும்போது ஐ தாட் ஓகே கொஞ்சம் ஹிஸ்ட்ரியாக வச்சுருக்காரு ஃபார் தட் ஒரு ஜென்ரல் பர்பஸ் பட் இந்த படம் பார்த்தோன்னா ஐ தாட் மேபி அங்கேயும் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது பெரிய ஸ்டோரியே இருக்குது நான் அதான் சொல்கிறேன் சார் இது கிராஸ் ஓவர்ஸ் தாண்டி யூனிவர்ஸ்னு பில்ட் பண்ணிட்டா நீங்கள் எப்போ வேணால் என்ன வேணால் பண்ணலாம் நோ நோ பட் ஸோ மை கொஷின் எஸ் நீங்கள் கைதி எழுதும்போது அந்த அந்த க அவர் வந்து சொல்கிறாருல்ல இப் இப்போ தான் தெரியும் எனக்கு நான் முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டுருந்தேன் உங்களுக்கு தெரியாதுன்ட்டு அப்போவே நீங்கள் யூனிவர்ஸ் பற்றி யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்களா இது அப்புறம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எஸ் சார் ஏன்னா அதுக்கு ஒரு சீக்வல் வந்ததில்ல அதுக்கு யோசிச்சுருந்தோம் எப்படி யோசிச்சுருந்தோன்னா தட் இஸ் கைதி டூ கைதி டூக்கு யோசிச்சுருந்தோம் அப்போ என்னென்னா கைதியில் வந்து நல்லா நோட் பண்ணிங்கன்னா அவர்கிட்ட ஒரு கையில் ஒரு கட்டை பேக் இருக்கும் அந்த கட்டை பேக்கில் என்ன இருக்குன்னா கப்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஜெயிச்சு வாங்கின கப்ஸ் நிறையா இருக்கும் அதை நான் எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ணல அது எடிட்டில் வந்து வேணாம் அது இன்னொரு ஸ்டோரி என்ன அதை வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஸ்பாயர் ஆகிடக்கூடாது அவள் வந்து கபடி பிளேயர் அதெல்லாம் வந்து ஜெயிலில் ஜெயித்த கப்பு மொத்தமும் அதெல்லாம் தான் சொத்தாகவே இருக்கும் அதை தான் வெளியிட்டு வந்திருப்பார் அதை வச்சு தான் ஒரு பேக் ஸ்டோரியே இருக்கும் முன்னாடியே ஸோ அதை வந்து லேட்டர் பார்ட்டில் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்துச்சு பட் இந்த யூனிவர்ஸ் ஐடியாங்கிறது எங்கேன்னா நாட் ஃபார் கைதி இட் இஸ் ஃபார் மாநகரம் மாநகரம் முடிச்சுட்டு மாநகரம் பேட்டர்ன்லேயே ஒரு படம் பண்ணுறதா இருந்தது ஒரு கிட்னாப் ஸ்டோரி ஒன்று பண்ணுறதா இருந்தது ஃபிலோ 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 நோஸ் தி ஐடியா நினைக்கிறேன் அவங்ககிட்ட அப்போ அந்த ஐடியா சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அப்போ என்ன ஆகுன்னா அந்த படத்தில் அது அதுதான் ஐடியா ஃபார் திஸ் யூனிவர்ஸே ஒரு கிட்னாப் ஸ்டோரி அந்த கிட்னாப் ஸ்டோரி வந்து நான் எல்லா குரூப்பும் கிட்னாப் பண்ண மாதிரி ஆகிடுவாங்க அந்த கிட்னாப்பை வந்து திருப்பி ரிவர்ஸ் பண்ணும் எங்கே கடத்தணுமோ திருப்பி கொண்டு போகணும் அதுதான் உள்ளே ஹிலேரியஸாக இருக்கிற பாயிண்ட் அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் சுற்றிட்டு இருப்பாங்க ஒரு நாளைங்க அதில் ஒருத்தனோட ஹெல்ப் வந்து தேவைப்படும் ஒரு காமனோட ஹெல்ப் அவங்ககிட்ட போய் ஹெல்ப் நிற்பாங்க அது யாருன்னு பார்த்தா மாநகரத்தில் வர முனிஷ்காந்த் அந்த இது மொத்தம் எங்கே ஹேப்பன் தான் ஹேப்பன்ஸ் இந்த அந்தமான் அவர் வந்து அந்த படம் ஃபுல்லாக வந்து அந்தமான் போகணும் போகணும்னு சொல்லிட்டே இருப்பார் ஃபைனலி மாநகர் முடிச்சுட்டு ஹீஸ் இந்த அந்தமான் நோ அந்த கிட்னாப்பர்ஸ் யாருக்குமே வந்து அவர் எப்பேற்பட்டாலும் தெரியாது தேல் திங்க் ஹீஸ் அ பிக் கை பட் ஆனால் வீ நோ இல்லை ஆர் பீப்புள் நோ வாட் ஈ
அவங்க ஜஸ்ட் பேக் ஆஃப் த ஃபாதர் அண்ட் டாட்டர் அந்த அந்த ஹைவேல அவங்க ரெண்டு பேர் நடந்துட்டு இருக்காங்க ஒரு மேபி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த பாய் ஆல்சோ கோஸ் அண்ட் ஜாயின்ஸ் தென் அண்ட் அண்ட் யூ கைண்ட் ஆஃப் சே ஆல்மோஸ்ட் லைக் திஸ் இஸ் த ரூட் டு கைதி டூ அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அப்படி ஒரு மாதிரி ஒரு ஐடியா தான் சார் ஓப்பனாக விட்டுடலான்னு சொல்லிட்டு அதில் இப்போது இந்த யூனிவர்ஸ்குள்ளே ஜாயின் பண்ணி விட்டதால் நான் நான் என்னால் எங்கே வேணாலும் அதில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வர முடியும் இனிமேல் வந்து வைக்கிற படங்களில் வந்து நான் அதோட கேரக்டர்ஸ் நேம் மட்டும் வச்சாலே போதும் போதும் அது எல்லோரும் டிஸ்கிரைப் பண்ணுவேன் ஸோ அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் கைதி நீங்கள் கைதியை கைதியை பற்றி மட்டுமே வச்சுட்டு இருக்கு கைதி பட்டு மட்டும் தான் யோசிச்சு கைதி டூ வுட் பி ஒன்லி கைதி ஒன்லி கைதி ஸோ அந்த யூனிவர்ஸ் வுட் பி ஒன்லி தட் ஒன்லி தட் இட் ஒன் பி லைக் கிராஸ் அதுக்கு மட்டும் ஒரு ஒரு குட்டி யூனிவர்ஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லுங்க பட் வென் விக்ரம் ஹேப்பன் ஐ ஹேட் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பில்ட் அண்ட் யூனிவர்ஸ் ஸோ நவ் த பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் இன்ஃபினிட்ல இன்ஃபினிட்டி சார் நான் சொல்லுங்க பிகாஸ் இப்போ எந்த யூனிவர்ஸ்ல இருந்து வேணா என்ன எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுமாரோ சப்போசிங் யூ வாண்ட் டு சே தட் நீங்க சூர்யா வில்லனே பிளே பண்ணலன்னு சொல்றீங்களா கொஞ்சம் வில்லனிஷ் கேரக்டர் For example, you could go to Selvar tomorrow and, uh, and ask him for an NOC and say maybe that character uh, is, is, is going to like, I'm not saying yeah, you yes, have sir, to add, yeah. I'm just saying it is endless because you can't do anything with any other part. Yes sir, and, and that particular actor or uh, career graph, you can expand. Yes sir, that's uh, expand. Very valid sir, but uh, where I'll restrict with this universe, le, sir, the characters that I created, le, sir, I'll just say that. Okay. Uh, there will be new characters coming inside and playing for uh, villains, vala, heroes. Vala, but if we go to all the other characters, we will go to a fourth dimension and go to that point. So, if I do it, I will leave Managram and Master aside. That is a stand-alone film. There is no, no characters going to come inside okay. uh, in the universe. So, not even Bhavani? No, no one. So, I will leave that in the two parts. But uh, Kaidi... and vikram is the universe so idu idukulla vera characters mattum dhaan thirupi thirupi replace panna pora adutha eduthu vara ellathiyume so na enna mudi panikena see the lcu thing vandu na panna illa sir na vandu universe create panna nenchen peru vechathu makkal dhaan lku lcu nu nira lokesh cinematic universe oh lokesh cinematic i thought lokesh kamaraj universe okay abdin solli adu potundanga so idu avangala kudutha dhaan avanga nariya video edit panni idella potundanga adu or warm welcome ah irukku in the point ku also tamil cinema ku ipo idu illa it's brand new it's uh, sorry uh, yeah yes sir so na enna panna pora ana hence forward stand alone films vandu and the title mattum irukum in the universe ku la join aga podu appadina mattum keela lc nu irukum and the title keela so adha mattum you'll keep it yeah I'll... okay so i'm asking you this question in the idhula vandu rendu vishayam irukku onnu vandu neenga yosikra vidhamai maaridum because neenga every time you write a story uh, you're going to think இந்த கேரக்டர் கொண்டு வரலாம் அந்த கேரக்டர் கொண்டு வரலாம் ஒரு ஆர்கானிக்காக வராது லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வென் யூ ரோட் கைதி இட் வாஸ் அ வெரி ஆர்கானிக் ப்ராசஸ் ஆஃப் ரைட்டிங் பிகாஸ் அந்த கேரக்டர்ஸ் யாருமே உங்களுக்கு முன்னாடி தெரியாது அந்த வெளி உலகத்துலேருந்து யாருமே வரல அந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்க தான் ஸோ தட் இஸ் அ வெரி ஆர்கானிக் ரைட்டிங் ப்ராசஸ் நவ் வென் யூ ட்ரைங் டு ஒர்க் ஆன் அன் எல்சியு இட்ஸ் இட்ஸ் லைக் யூர் ஆல்வேஸ் கோயிண்ட் டு பே இவன் வந்தால் என்ன இவங்க வந்தால் என்ன அவங்க வந்தால் என்ன இவங்க வந்தால் என்ன அது ஒன்று ஸோ ஐ அண்ட் வண்டரிங் இஃப் இட் இல் காஸ் சம் Uh, it will change the way you think because in the, in, in the universe kaga ninga yosikano second thing on the will it change the way people also see your films because ipa managaram paathu ellarume and wow location sonadhu vandu and padathukaga mattum da for that stand alone film same same thing for kaidi it's like like people like that one film alone it's not like and the padatha apdiye paathanga they liked it but now they'll start looking at your films with a magnifying glass they'll say அவங்களுக்கு <laughs> இப்போ நான் எல்சியூன்னு போட்டேன்னா நீங்கள் மேக்னிஃபைட் கிளாஸ் வச்சு பார்க்கலாம் இதெல்லாம் பண்ணலாம் ஓகே இதை இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் கனெக்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அது இல்லை ஒரு ஸ்டாண்ட் அலோன் ஃபிலிமாக இருக்குன்னா இட் ஆஸ் நத்திங் டு டூ வித் ஆல் திஸ் யூனிவர்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் வேறு ஏதோ ஒரு ஜான் ஆஃப் ஃபிலிமாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் அண்ட் வென் கம்ஸ் டு ஆர்கானிக் வே ஆஃப் ரைட்டிங் எனக்கு விக்ரம் எழுதும்போது கைதியோட கேரக்டர்ஸ் உள்ளே கொண்டு வரதான் இன்னுமோ ஃபெல்ட் ஆர்கானிக் எனக்கு ஸோ எனக்கு ஹெல்ப்புக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆச்சு அண்ட் ரீசன்ட் வை ஆஃப் பில்டிங் அண்ட் யூனிவர்ஸ் இல்லை சார் அதில் ஆடியன்ஸ் எங்கே எக்ஸைட் ஆகிறாங்கன்னா வேறு ஒரு படத்துலேருந்து ஒரு கேரக்டர் இங்கே வரும்போது மட்டும்தான் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஊர்கா மாதிரி வச்சுக்கும் போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ நான் அந்த லெவலில் தான் மெயின்டைன் பண்ண போகிறேன் தென் ப்ராப்ளி எவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் பார்ப்போம் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் இல்லை சார் இது எங்கே எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்னு பார்ப்போம் ப்ராப்ளி வித் அதர் டூ த்ர
எல்சியு மூவிஸ்ல என்ன என்ன நிலைமையில் இருக்கோன்னு பார்த்துக்கலாம் ஒன்ஸ் யூ காட் டிசைடட் தட் தட் நான் வந்து இந்த கமல் சொன்ன ஒரு ஒன் லைனில் ஒன் லைன் இந்த சர்ச் ஃபார் அ கோஸ்டோட ஒரு டெம் ஓவரால் டெம்ப்ளேட்டில் நான் வந்து ஐம் ஃபைண்டிங் த கோஸ்ட் அட் த இன்டர்வல் பாயிண்ட் ஸோ நவ் ஐ வில் பிரிங் இன் த அண்ட் ஆல்சோ ஐம் ஆல்சோ பிரிங்கிங் இன் த கைடி யூனிவர்ஸ் இந்த ரெண்டு ஐடியாஸோட கொலிஷன் தான் விக்ரம் வாட் வாஸ் த டஃபஸ்ட் திங் டு கிராக் ஸ்க்ரீன் பிளேம் போது ஹை பாயிண்ட்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது ரைட் யாராக இருக்கலாம் எங்கெங்கே ஹை பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அது கதையும் கிடைக்கக்கூடாது அவங்களோட இதையும் ஃப்ளோவும் கிடைக்கக்கூடாதுன்னு அண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த பீட்ஸ் பிடிக்க கொஞ்சம் டைம் எடுத்தது கதை எதை நோக்கி போகுது எதை நோக்கி நகருதுன்னு அண்டு ஆடியன்ஸுக்கு வந்து பேப்பரில் இருக்க காம்ப்ளிகேஷன் ஸ்க்ரீனில் கன்வெர்ட் ஆகிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஐ ஸ்டில் லிசன் டு சம் எல்டர் பீப்புள்ஸ் அவங்களுக்கு இது எது நடக்குது எதுனே புரியலன்னு சொல்லி அதில் ஒருத்தர் நான் ஒரு கைதியை பார்த்தது இல்லைனாரு அண்டு நான் கமல் சார்க்காக தான் பார்க்க வந்தேன் எனக்கு இது புரிஞ்சது இதெல்லாம் புரியலையேப்பா அப்படின்னாங்க ஸோ அது அது வந்து எல்லாருக்கிட்டும் வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி எவ்வளோ முடியுமோ அதுக்கு வேலை செய்ய வேண்டியிருந்தது அந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸை இன்னொன்று அது அந்த சீம்லெஸ்ஸாக ஃப்ளோ ஆகணும்ல அந்த அந்த பாயிண்ட் வர்றதுக்கு அந்த நரேஷனை ஏன்னா இது நீங்கள் எப்படி கதைன்னு இது டக்குன்னு சொல்கிறதுன்னு கேட்டால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும்ல இன்ட்ரோல் வரைக்கும் இது என்ன கதைன்னு கேட்டால் சொல்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும்ல ஸோ இன் தட் வே வாஸ் த டஃபஸ்ட் டாஸ்க் பண்ணி பட் வி ஃபைனலி மேனேஜ் இட் தேங்க்ஸ் டு லாக்டவுன் கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தாங்க எழுது கமல் கே கர்ணன் பேர் வச்சுங்க சார் ஐ கைண்ட் ஆஃப் லைக் தட் நேம் நேம்ஸ் குடிகாரில் you see him in his daughter in law's bedroom yeah. what was where was that going uh, and the family or safety ku vande ivaru onu yosikkano appadina first ivaru ellarum verku vekkano adu onnu da major point a irukku so adu verku vekkiradhukku enna enna panna mudiyumo adile limited ah da avarala panna mudiyum and adhiley enna or point na ipo paiya vera erandita appadi குழந்த மேலே இருக்கிறதுக்கு அக்கறை இதெல்லாம் தாண்டி நிறைய ஹிண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இவங்க இந்த மாதிரி இவ்வளோ பேசுகிறாங்களே தூங்க வச்சுருப்பாங்களா அவர் தான் எல்லா தடவையும் தூங்க வைப்பாருன்னு பட் ஸ்டில் அவர் அங்கே வந்து நிற்கிறது குழந்தைய பார்க்குறதுங்கிறத தாண்டி குடிச்சிட்டு நிற்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி நின்றது வந்து அவங்க என்னவா வேணாலும் எடுக்கலாம் அந்த வீட்டில் இருக்கவங்க அண்ட் அதிலிருந்து அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க நான் அப்பான்னு கூப்பிட்டுருந்தால் தான் அங்கிள் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அவன் ஆச்சுன்னு அவன் ஆச்சுங்கும் போது நீ செத்தா எனக்கு என்ன வாழ்ந்த எனக்கு என்னன்னு போயிடுறா ஸோ இந்த ஃபேமிலிக்கு வந்து அந்த டேஞ்சர் கம்மியாகிட்டே வருது இவர் எவ்வளோ ஈவிலாக தெரியறாரோ டேஞ்சர் கம்மி ஆகிட்டே வருதுங்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் திங்கிங் அட் தி ஏண்ட் இது வந்து ஒரு எயிட்டிஸ் ஃபில்மாக இருந்தால் கடைசியில் என்னை மன்னிச்சிருக்க மாமா அப்படின்லாம் வந்து இன்னொருச்சியோட ஒரு அதியோட அந்த சேவிங் லைக் இப்போ அதெல்லாம் பண்ண வேண்டியது இல்லை அந்த சீன் தான் நீங்க நல்லவரா கேட்டவரான்னு கேட்டேன் ஏன்னா அது இன்னுமே கன்ஃபியூஷன் இருப்பாங்களா அந்த பொண்ணு என்னதான் நடக்குது வள்ளியம்மாவா டீனாவா வெளில என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி நீங்க யாரு நல்லவரா கேட்டவரான்னு கேட்கணும் அட் த சேம் டைம் அது என்னோட ஃபேன் மேம் நல்லவரா கேட்டவரான்னு கேட்கறது அது இந்த கதைக்குள்ள எங்க அடாப்ட் பண்ணுங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு and of course you had to have that line so sir adilla one evadi solradhu intel block is terrific like uh, our mask remove pandraru he shows that he is kamal hasan right other other that is the whole search of the first half and the theater and the theater and i'm i'm just giving an option is just a hypothetical screen writing question one is to do what you did which is now and i'm removing my mask and now and ellarkittum and i'm showing who i am okay second option is now i'm removing my mask now fahad ko matto i'm showing who i am i'm not telling anybody else so there is still a bit of suspense with other other people whereas fahad is the only person who knows because i somehow as kamal i kind of i know who this guy is did you ever think of that possibility the initial abhi tha irundhu first writing stage vandu ivanga rendu per kulla mattum da irukra mari irundhu thirupi vandu first initial writing vandu இவர் ஒரு பார்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு அன்மாஸ்க் பண்ணிட்டு திருப்பியும் ஹீல் புடந்த மாஸ்க் கல்ட்ரா பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று சொல்லிட்டு போகிறதா இருந்தது இனிஷியலாக அண்ட் அதுக்கப்புறம் கதை எழுதும்போது எல்லாம் பெருசானதுக்கப்புறம் சார் ஃபஸ்ட் ஆஃப்ல காட்டவே இல்லை அண்ட் வென் ஐ அன்மாஸ்க் சார் அது இட் ஹேஸ் டு பி தி மூமெண்ட் அது பயங்கரமாக அன்லீஸ் ஆகணும் அப்படின்னு தான் அதுக்கப்புறம் நான் ரைட்டிங் ஸ்டேஜ்லலாம் மாறினதுக்கப்புறம் சார்ட்டு போய் சொன்னேன் சார் இங்கே அவங்க இருக்காங்க அவங்க பார்ப்பாங்க அவர் வீடியோ மூலிமா பார்த்ததில் செம்மனும் பார்ப்பார் இந்த ரெசக் கனெக்ஷன் லார்ட் மோர் கனெக்ஷன் இன்னும் நிறையா இருந்தது இந்த பக்கம் காயத்ரியும் ஒரு அந்த பையனும் உட்காந்துருக்கிறவங்க வந்து இப்படி பார்க்கும்போது அதில் வந்து டிசீஸ்ட் இருக்கிற ஃபோட்டோவில் இவர் ஃபோட்டோ அங்கே இரு
அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆறு இடத்துல அப்படி பார்க்குற மாதிரி இருந்தது அப்புறம் தேவையில்லாதெல்லாம் கட் டவுன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இதில் மட்டும் ஹைப் பண்ணிருக்கும் ஏன்னா காயத்ரி வந்து ஃபாதர்கிட்ட ஃபோனில் சொல்லும்போது நான் உனக்கு அதுக்கு ஃபோன் பண்ணல அவன் ஆல்ரெடி செத்து போன ஃபோட்டோ பார்த்து உயிரோடு இருந்ததாக சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லும்போதே தேட்டர் வந்து அங்கே பயங்கரமாக எரப்டான் அதை பார்க்க முடிஞ்சது ஸோ அதுக்கப்புறம் அண்ட் அண்ட் அப்வியஸ்லி தட் இஸ் அ மாஸ் சீனில் சார் வேர் யூ ஹேவ் டு சூஸ் நீ யாரெல்லாம் பார்த்துட்டு பாரு நீ தெரியும் ஸோ எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு சொல்லணும் அவ அந்த சீன் எடுத்து விதம் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தேன் சார் கிட்ட போய்ட்டு அன்மாஸ்க் பண்ணும் சார் எல்லோரும் இங்கே இருக்காங்க எல்லோரும் அட்ரஸ் பண்ணும் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற சார் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாரையும் வலிச்சு சாப்பிடணும் அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் நாங்கள் வீடா போட்டுருவோம் அப்படின்னாரு போடுங்க சார் நான் அதான் பண்ணாரு அவர் ஆக்சுவலி வந்து கேட்டார் நான் வந்து எல்லாரையும் வலிச்சு சாப்பிடணும் சார் அதுதான் எனக்கு தேவை அது நீங்கள் என்ன பண்ணீங்களோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நின்று வேணா வீடா போட்டுருவோம் அப்படின்னாரு பண்ணுங்க சார் அது அதுதான் பண்ணி காமிச்சாராங்க அமேசிங் ஒரு பார்ட் ஆஃப் திஸ் ரிசம்பிள் டாக்ஸி டிரைவர் ஃபார் மீ பிகாஸ் யூ நோ யூ ஆர் வெரி ஃபேசினேட்டட் வித் நைட் யூ ஆர் வெரி ஃபேசினேட்டட் வித் டார்க் கேரக்டர்ஸ் But on the part of the land, not exactly, just sort of feel, like Please. just sort of feel. And, and this is one fan theme that you can learn. Other than that, the Robert in your character, uh, he wants to save this child prostitute, right? Mm. But he doesn't want to save her for the saving just her. She's symbolic of the corruption in New York. Other than that, he wants to save her for the saving just her. That's why I think he wants to save her for the saving just her. That Kamal wants to save her. to save not just like had he had the chance not it's not just about kalidas it's his son it's not just about that it's about the the society the badness of 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 the thing at large what are your thoughts on this do you think there's maybe an unconscious thing happening there that that you kind of illa enna thonuchuna neenga vandu the size of crime irukla sir and the adu main and organized crime ah nadakkum bodhila அதை நீங்கள் பெரிய லெவலில் அட்ரஸ் பண்ணி ஆகணுங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருந்தது இந்த இந்த ஏரியாக்குள்ளே ரிசர்ச் பண்ண போகும்போது ட்ரக்கோட யூசேஜ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஐம் நாட் கேட் அபவுட் ஆல்கஹால் அண்ட் சிகரெட் விக் விச் இஸ் லீகலி சோல்ட் அவுட் இன் இந்தியா நான் சொல்கிறது இல்லீகலாக பேக் ஆஃப் தி யாரில் நடக்கிற விஷயங்கள் என்னென்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி ஸோ அதை பார்க்கும்போது இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து அது கல்ச்சரை மாறிடுச்சோங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து சாரோட ஸ்டேச்சரில் இருக்க ஒருத்தர் சொன்னால் ரொம்ப சாலிடாக இருக்குங்கிறது அதோட பேசிக் ஐடியா அண்ட் இன் தட் வே சார் சொன்னது தான் இது நாட் ஜஸ்ட் அண்ட் அதர் ரிவென்ட் ஸ்டோரியாக மாறிடாது இட் இஸ் ஃபார் த சொசைட்டி அண்ட் ஹீ இஸ் ஃப்ரம் அன் ஏஜென்சி வேர் அவர் இந்தியாக்காக போகிறான்னு நம்ம பேக் ஸ்டோரியில் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அப்போ அவருக்கு வந்து என்னென்னா எக்கச்சக்க கடமை இருக்குல்ல அதாவது பேர நாளைக்கு அவன் வாழ்கிற சொசைட்டியில் ஒரு ட்ரக் ஃப்ரீ சொசைட்டியாக இருக்கணும் செத்தது முடிஞ்சு போச்சு அந்த கதை அதனால் அது அதுக்கு வேண்டி போகிற இல்லை இதுக்கு வேண்டி தான் நம்ம இன்னும் பார்க்க வேண்டியிருக்கு திரும்பி நம்ம மனுஷன்லேருந்து குரங்கில் ஆயிர ஆயிடாமல் பார்க்கணும்னு சொல்லி அவர் சொசைட்டிக்காக ஒன்று சொல்லிவிட்டு அதில் திருப்பி இவர் சொல்லுவார் இல்லை சார் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏன்னா ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு அது இவர் கையில் ரெக்கார்டிங் டிவைஸ் இருக்குது இவர் ரிப்பீட்டடாக நிறையா கேட்டிருக்காரு அதை எதையும் மறக்கலை அப்படின்றாரு ஸோ அவருக்கு என்ன தான் நடந்தாலும் ஸ்டில் ரிவென்ஸ் இஸ் தேர் பட் சொசைட்டி கம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அவர் அட்ரஸ் பண்ணுறதும் சேதுபதிக்கிட்ட கடைசியாக பேசும்போது அட்ரஸ் பண்ணுறதும் இந்த இந்த காட்டில் வந்து அன்றைக்கி என் பையன் தப்பிச்சிருக்கணுமான்னு மாதிரி இன்றைக்கி நீயும் தப்பிச்சுருந்துருக்கணும் அது நீ மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா இங்கே வெளியில் யார் முடிவு பண்ண வேண்டியது இனிமேல் நான் தான் சொல்லி சொல்லிட்டு அவர் போயிடுவார் அதுக்கப்புறமா திருப்பி வந்து அந்த ரிவென்ஸ் எங்கே முடிப்பார்னா அந்த ரெக்கார்டிங்கில் கேட்டிருப்பார் உங்கள் உங்கள் அப்பா யாரும் உங்கள் அம்மாவுக்கு போட்டால் தெரியுமா இல்லை ஏதாவது குழப்பம் இருக்கான்னு சொல்லி கேட்கும் சொல்லுவார் செத்தமே பிரபஞ்சன் பெத்தமே இருக்கும் அதில் எந்த குழப்பம் இல்லை சாவுன்னு சொல்லி ஸோ தேர் கம்ஸ் த ரிவென்ஸ் அவ்வளோதான் த ரிவென்ஸ் இஸ் தேர் பட் சொசைட்டியாக ரிவென்ஜனா ஃபஸ்ட்டு சொசைட்டிக்கு பேசிக்கும் அதுக்கப்புறம் இது பண்ணுவோம் அதுதான் தாட் ஆகும் தாட் ஆஃப் மெயின் தாட் ஓகே ஸோ தீஸ் லிட்டில் ஸ்கார்சிசி எக்கோஸ் ஆர் அந்த நோலன் எக்கோ அந்த அந்த கடைசியில் ரெஸ்டரன்ட் சீனில் பார்க்குறது அதெல்லாம் தேர் ஜஸ்ட் லிட்டில் லிட்டில் மொமெண்ட்ஸ் ஃபார் யூ தேர் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லை பேசிக்லி ஐம் அ டிசி கை சார் அதனால் எனக்கு அந்த கேரக்டர்ஸ் மேலே பயங்கரமான ஃபேஷினேஷன் ஜாஸ்தி அண்டு அதில் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் ஒன்று இருக்குது எல்லோரும் வந்து ரோலக்ஸ் கிட்ட என்ன நடந்திருக்குங்கிறது சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க வி ஹேர்ட் ஹேஸ் இன் எர்ணாகுளம் தி அதர் ஹேஸ் இன் உத்தரப்பிரதேஷ் இன்னொருத்தர் வந்து ஹேஸ் இன் யூஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையுமே ஷார்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஆடியன்ஸுக்கு காட்டுறோம் யூஎஸில் காட்டும்போது நம்ம காமிச்
அதோட ஃபீல்டு தான் ஃபீல்டு தான் தட்ஸ் வாட் யூ டோன் கிரீஸ் அதில் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா கைதி இது ஒரே யூனிவர்ஸுங்கும் போது இட் ஹாஸ் டு பி தி சேம் வே இட் ஹாஸ் டு பி லிட்டில் அந்த பாயிண்ட் இருக்கணும் இப்போ சத்தியன் சூரியனும் இல்லை ஸோ அவர் வந்து என்னோடய விஷனை ரொம்ப கரெக்டாக புரிஞ்சவர் ஸோ அதே விஷனை இங்கேயும் கடத்திட்டோன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃப்ரேம்ஸுமே ஆல்மோஸ்ட் லைட்டிங்லேருந்து பேட்டர்ன்லேருந்து இந்த படத்தில் நிறைய கமல் ரெஃபரன்சஸ் இருக்கு பட் ஒன் திங் தட் தட் யூ ஆல்ரெடி ஹேட் இன் கைதி வாஸ் இந்த ஹரிஷ் பேராடியோட பேர் வந்து ஸ்டீஃபன் ராஜ் ஆல்ரெடி அங்கே வச்சுட்டீங்க அது அந்த வெற்றி விழாலேருந்து அப்போ அப்போ கைதியில் வச்சப்போ ஜஸ்ட் ஸ்டீஃபன் ராஜ் ஜென்ரலாக ஒரு பேர் வச்சிங்களா இல்லை வெற்றி விழா நினச்சி தான் பேர் வச்சிங்களா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம்ஸ் வந்து கமல் சார் வைக்கிற பேர்கள் வந்து ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும் ஏன்னா அவர் வந்து சின்ன சின்ன பேர் இருக்குல்ல சார் அதை வந்து ரொம்ப கான்சியஸாக வைப்பார் அதாவது அந்த ஸ்டீஃபன்கிறது வந்து சவுண்டிங்லேயே சூப்பராக இருக்கும் அந்த அது ஏன் சொல்கிறேன்னா ஸ்டீஃபன் ராஜுங்கிற வந்து காரணமே என்னென்னா அவர் சொல்லுவார் சார் சலீம் கோஸ் இருக்காரு சார் வெற்றி விழாவில் அவர் சொல்லுவார் ஸோ ஹூ இஸ் ஸ்டீஃபன் ராஜ் அப்படின்னு அவரோட பாயிண்ட் ஒன்று சொல்லுவார் அது மட்டும்தான் காரணமே தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை அவர் வாயிலேருந்து வரும்போது அர்ஜுனுக்கு ஸ்டீஃபன் ராஜ் பற்றி பேசுகிறதுக்கு ஒரு சீன் இருந்தது கைதியில் அர்ஜுனோட வாய்ஸில் ஸ்டீஃபன் ராஜ்னு சொன்னால் பயங்கரமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் வேறு ஸ்டீஃபன் ராஜ் ஓகே அந்த பழைய விக்ரமோட கொஞ்சம் சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஹத் லைக் அம்பிகா டஸ் நாட் நோ கமல் ஓட ஆக்சுவல் ஜாப் என்னன்னு தெரியாது இதில் வந்து காயத்ரிக்கு வந்து ஃபஹதோட ஆக்சுவல் ஜாப் என்னன்னு தெரியாது தெர் ஆர் அ கப்பிள் மோர் திங்ஸ் லைக் தட் அவங்க அவங்க ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் ஆல் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டாஃப் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் ஒரு கார் கார் நம்பர் வச்சிருக்கீங்க அது தட் இஸ் தி இயர் ஆஃப் தி ஒரிஜினல் மூவி அண்ட் ஆல் கப்பிள் ஆஃப் திங்ஸ் பட் அதுக்கு மேலே யூ டென்ட் வாண்ட் டு கோ ரெஃபர் டு சலாமியா or bring back temple kapadi and mari la you didn't want to go no sir na and the area kulle enak po verpadu sir i like that film and the fiction uh, country adellame enak romba pidichundha and the characters ellame pidichundha but ana adala romba romba kolandiya irukum bodhu enak vikram romba pidichundha adhu romba perusa bodhu and the first in the part in the high vande enak and the chinna vesla and the helicopter illa paathu the fans endu adile second illa so and the characters mood edukona exactly what you said was the same அம்பியாவுக்கு வந்து தெரியாது இவர் என்ன மாதிரின்னு சொல்லி அதே தான் இங்கே வச்சுருந்தேன் ஏன்னா நான் தான் முன்னாடி சொன்னேன் சார் இந்த ஏஜென்சிலேருந்து இஃப் தே சூஸ் பீப்புள் ஃப்ரம் தி ஆஃப்னேஸ் ஸோ அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் என்னங்கிறது தெரியாத மாதிரியே வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வச்சுருந்தோம் அந்த பாயிண்ட் எடுத்தோம் அண்ட் சின்ன சின்ன நுவான்சஸ் இருக்கும் கமல் சார் ஐ திங்க் ஆல்சோ அந்த செம்பர் வினோத் ஜோஸ் வந்து ஒரு ஒரு அவர் அவர் நாளில் வந்து காயத்ரி இப்போ செத்து போகிறாங்கல்ல அதே மாதிரி அங்கே ஒரு பேர்சன் கேரக்டர் தேர் இன் விக்ரம் ஆல்சோ ஒரு ஐயர் மாதிரி ஒரு ஒரு கேரக்டராக இருப்பார் சார் பட் தட் வாஸ் நாட் பிளான் தட் வாஸ் நாட் பிளான் குட்டி குட்டி கேரக்டர் நுவான்சஸ் வந்து அப்வியஸாக அழிந்து எடுத்தோம் அதில் சார் வந்து சூயிங்க அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவார் விக்ரமில் இதில் வந்து செகண்ட் ஹாஃப்லேருந்து ஹி கம்ப்ளீட்லி அவர் எக்ஸ்ப்ளோர்லேருந்து சூயிங்கம் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற மாதிரி அதில் வச்சுருந்தோம் அண்ட் வாட்ச் மேலே அதில் அவருக்கு இது இருக்கும் பழைய விக்ரம்லேயே வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ரோபோட்டிக் வாட்ச் அதை வச்சு ஷூட் பண்ணுவார் ஸோ இதில் வாட்ச் வச்சு என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்கும்போது கான்செப்ட் ஆட்டில் இருந்தது நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது தெரிஞ்சது அவங்களோட பஞ்ச் என்ன எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குங்கிறத வாட்சில் தெரியுங்க மாதிரி இருந்தது பட் அது மார்க்கெட்டில் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு ஸோ அது அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணலாம் அப்படி இருந்தால் கம ஏஜென்ட் கமலாக இருந்திருந்தால் ஐ மீன் விக்ரமாக இருந்தால் இந்த வயசு இப்போ வரும்போது இன்னும் என்னென்னலாம் டெக்னாலஜி இருக்கோ அது கேஜெட் மேலே போக இருக்குது தானே செய்யும்னு சொல்லி யோசிச்சு வச்சது அந்த ஓகே நடுவில் வந்து தேர் வாஸ் அண்ட் பிக் ரூமர் தட் யூ ஹேட் யூஸ்ட் டி ஏஜிங் டெக்னாலஜி ஃபார் கமல் அப்படின்ட்டு இட் வாஸ் நாட் அ ரூமர் ஆக்சுவலி இட் இஸ் ஆக்சுவலி தேர் இட் இஸ் ஸ்டில் தேர் இட் இஸ் ஸ்டில் ஆன் ப்ராசஸ் ஏன்னா பட் வீட் இன் சீட் இந்த ஃபில்ம் இல்லை லிட்டில் லேட்டர் ஓகே நாட் இன் திஸ் ஃபிலிம் ஆர் நாட் இன் ஓடிடி பட் ஆஸ் அ தனி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபுட்டேஜ் இட் வில் பி ரிலீஸ்ட் ப்ராப்ளி இன் சர்ஸ் மெட்டவர்ஸ் எல்ஸ் ஐ மீன் தை திங் ஹாஸ் கிரியேட்டட் இல்லை சார் அதுலேயோ இல்லை வேறு தான் ஒன்லியோ ஐல் லெட் பீப்புள் நோ வாட் த ப்ராசஸ் வாஸ் ஏன்னா அது வந்து தனியாக ஒரு செப்பரேட் ரிலீஸ் அதுக்கு இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அந்த ப்ராசஸ்க்கு நிறைய இன்புட்ஸ் உள்ளே போயிருந்தது நிறைய வேறு சிந்தி வேலை பார்த்துருக்கோம் என்ன ஒன்றுனா அதே ப்ராசஸ் வந்து ஒரு ஒன் மினிட் டி ஏஜிங் டெக்னாலஜிக்கு வந்து இனிஷியலி நான் அது பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணி ஓவரால் போய் ப்ரொடக்ஷனில் சொன்னேன்னா எவ்ரி ஒன் வேற ஓகே ஒன்லி அவங்க ஒன்றும் பெருசாக என்ன எதுவுமே சொல்ல ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணல பண
லைக் ஒரு டூ க்ரோட்ஸில் அதை புல் ஆஃப் பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி வி ஸ்டார்ட் அட் ஒர்க்கிங் அதுலேருந்து க சார் ஷூட் பண்ணி சிஜி போர்ஷன்லாம் முடிச்சு அண்ட் வி இன்வால்வ் த கம்பெனி ஃப்ரம் பெங்களூர் ஆல்சோ ஸோ அங்கே போய் சாரோட எமோஷன்ஸ் எல்லாம் தனியாக கேப்சர் பண்ணி தட் டெலோன் டூக் த்ரீ டேஸ் ஃபார் அஸ் நானும் சார் மட்டுமே அங்கே போயிட்டு அவரோட அந்த மோஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக கேப்சர் பண்ணிட்டு வந்து இட் வாஸ் அது ஒரு பெரிய ஸ்டோரி நான் அது சரியாக வந்துருந்தேன்னா அதை பற்றி ஒரு டிஸ்கஷனே வைக்கல ஏன்னா ரொம்ப மச் நீடட் இதாக இருக்கும் நாளைக்கு யாருக்கு வேணால் அந்த மாதிரி பண்ண முடியும்னு சொல்லி பண்ணியிருந்தோம் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு சார்கிட்ட சொன்னேன் கமல் சார்ட்ட அப்ரூவ் கமல் சார் சொன்னார் இஃப் உனக்கு ஒர்க் ஆகலைனா தூக்கிட்டு அது ஓகே பட் அதுக்கு ஆல்டர்னேட் வச்சுருக்கேன்னு கேட்டார் இல்லை சார் ஆல்டர்னேட் ஷூட் பண்ணிட்டேன் அது பிரச்சனை இல்லை அது ட்ரையல் நேரர் தான் பட் இட்ஸ் அ காஸ்ட்லி ட்ரையல் நேரர் அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் யாம் உங்கள் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்லேருந்து வருதான் பட் இஸ் இட் கோ ட்ரை ஒர்க் ஆகலைன்னா பார்த்துக்கலாம் அது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் ஸோ சென்சாருக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி நைட் எடுத்த கால் தான் ரொம்ப ஹெவி ஹார்ட்டோட இல்லை யூ ஆர் நாட் யூசிங் திஸ் டிஹெச் டெக்னாலஜி எங்கே வருது சார் அது சர்ப்ரைஸ் நான் உங்களுக்கு லேட்டாக சொல்கிறேன் ஸோ அதை நிறுத்திட்டு அதுக்கான ஆல்டர்னேட் ஷார்ட் வச்சுட்டு வி அப்ளைட் ஃபார் சென்சார் அண்ட் த ஃபிலிம் அதுக்கப்புறம் முடிச்சுட்டு அவுட்புட்லாம் வந்துச்சுட்டோம் பட் மறுபடியும் சார்கிட்ட பேசி நான் வந்து அதில் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்டாப் தட் ஒர்க் சார் எனக்கு அதோட நம்ம நினச்ச பாயிண்ட்டுக்கு அரைவ் ஆகிறதுக்கு இன்னும் ஆறு மாதம் ரைட் நமக்கு இருக்கிற டைம் லைனில் ஸோ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அதோட ஒர்க் கன்யூவாக போகுது அட் சம் பாயிண்ட் என்ன அந்த இதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவாக அதை மட்டும் வெளியில் விடலான்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஏன்னா அது ரொம்ப மஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நமக்கு நம்மளாலே அது பண்ண முடியும் டைம் மட்டும்தான் நமக்கு விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா அவங்க நம்ம ஏன் யூஎஸில் போகிறோம் ஏன் யூகேயில் போகிறோம்னா அங்கேயும் நம்மளுக்கு தான் நிறைய பேர் வேலை செய்கிறாங்க பட் ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்காங்க நீங்கள் அந்த அறுபது செகண்ட் வந்து ரெண்டாயிரம் ப்ரோக்ராமர்ஸ் டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணால் அவங்களால அச்சீவ் பண்ணுற டைம் வந்து இங்கே நம்ம முப்பது பேர் வச்சு பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் எடுக்கிறதுக்கான டைம் தான் நம்ம நமக்கான அந்த சிஜியில் நம்மளோட ரீச் இன்னும் எங்கேயோ இருக்கு ரைட் வென் விக்ரம் வாஸ் மேட் வாட் சுஜாதா அண்ட் அண்ட் கமல் வாண்டட் டு டூ வாஸ் கிரியேட்டர் இந்தியன் ஜேம்ஸ் பாண்ட் அதுதான் அந்த ஒரிஜினல் எய்ம் ஸோ அது அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த பழைய கேல்குலேட்டர் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த ஜேம்ஸ் பாண்ட் அந்த அந்த ரேஞ்சுக்கே போவேன் ஜேம்ஸ் பாண்ட் போட்டிருக்க அந்த சூட் அந்த ஏரியாக்குள்ளேயே போவேனு சொல்லி தான் நான் மக்களோட மக்களாக்கிலான்னு சொல்லி தான் இந்த பக்கம் வந்தது அண்ட் பிளஸ் யூ சேட் டிசி யூ லைக் த கிரைம் அதனால அண்ட் அண்ட் ஃபார் மென்ஷனிங் சுஜாச்சா சார் ஐ ஷுட் சே தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹம் ஏன்னா அவரோட கேரக்டர் தான் விக்ரம் அந்த கேரக்டர் நேமை நான் அங்கேருந்து எடுத்து தான் இந்த படம் பண்ணாங்க போது ஆல் தேங்க்ஸ் டு சுஜாதா சார் ஏன்னா ஹீ கிரியேட்டட் விக்ரம் ஆல் கிரெடிட் கோஸ் டு ஹிம் ஃபார் நேம் விக்ரம் அந்த எவல்யூஷன் ஸ்பீச் கொடுக்குறாருல கமல் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹீ ஜஸ்ட் ஹேஸ் இட்ஸ் அ லெக்சர் ஹி கைண்ட் ஆஃப் ஸோ ஒரு பெரிய லெக்சர் கொடுத்துட்டு ஏ நான் லெக்சர் கொடுத்துட்டேங்கிற மாதிரி ஒரு 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 லைட் ஹி மேக்ஸ் இட் லைட்டர் உங்க படங்கள்ல டி யூ லைக் கிவிங் மெசேஜஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டா கொடுக்கறதுல எனக்கு பெரிய ஆர்வம் இருந்தது बिकॉज ஐ ஃபை லுக் அட் மானோகிராம் தேர் இஸ் நோ மெசேஜ் இட்ஸ் அ குட் ஸ்டோரி இட்ஸ் ரியலி குட் ஸ்டோரி அதுல மெசேஜ்னு பார்த்தா நான் சொல்றது என்னன்னா சி யாரோ ஒருத்தர் முன்ன பின்ன தெரியாத பேர் தெரியாத உதவி செஞ்சா உனக்கு யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல உதவி செய்வாங்கறதா அது என்னன்னா ஒரு யாராவது அடிச்சா கூட சும்மா போயிடுவேன் என்ன எதுன்னு கேட்கலாங்கிற ஒரு பாயிண்ட்காக வச்சதான் ஏன்னா நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் ஐ வாஸ் பீன் அ பார்ட் ஆஃப் தட் ஆக்சுவல் சுச்சுவேஷன் மாணவர்கள் நடந்ததுனால அது தட் மெயின் மீன் மற்றபடி ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கணுங்கிற என்ன எனக்கு இல்லை சார் ஒரு க்ளீனான ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபிலிமாக தான் இருக்கணும் பட் ப்ராப்ளி அதில் வெறும் ஒரு என்டர்டெயினிங் ஃபிலிமாக மட்டும் இருந்துடாமல் இந்த ஒரு மாதிரி ட்ரக்ஸ் இல்லா சொசைட்டி அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் இருக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு சின்ன தாட்டை கொடுத்தே இருக்கலாம் பகவத்துக்கு வந்து காயத்திரி இருக்காங்கல்ல அதே மாதிரி கமலுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அம்பிகா ஞாபகமாக ஒரு சீன் அந்த மாதிரி நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்போ ஏதாவது ஒன்று வந்துச்சா வந்தது சார் பட் ஆனால் எனக்கு சாரே இன்டர்வியூலேருந்து தான் தெரியாதுங்கும் போது இட் ஹேஸ் டு பி மோர் ஆன் தி ஆக்ஷன் சைட் ஆஃப் விக்ரமாக இருந்துட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசித்தேன் அண்ட் வி ஹேவ் பிளான்ஸ் சார் இப்போதான் யூனிவர்சிட்டி ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி ஓப்பன் பண்ணிட்டு இப்போ
இப்போ வரப்போகிற எவ்வளோ மோசமாக நாலு த்ரீ மந்த்ஸ் செம்மணி வந்து வந்து காளிதாசிட்டு கேட்கும்போது உனக்கு எங்கள் அப்பா யாரும் தெரியுமா நான் எங்கள் அப்பா யாரும் விசாரிக்கணும் இப்போ வேணும் ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயசுக்கு ஆள் யாரும் தத்து எடுத்துருக்கான் அஞ்சு வருஷமாக இவனே இவன் தான் போய் தத்து எடுத்துருக்கான் அவனுக்கு விசாரித்தா அவன் ஒன்றும் பெரிய ப்ரொஃபைலாம் இல்லை அந்த லாரன்ஸ் கேரக்டர் இருக்கிற சார் பீடி அடிக்காத தூக்கி போடுன்னு சொன்னப்போ அது கதாபாத்திரத்தோடு ஒன்றிட்டு நான் அப்போ அதனால் அஞ்சு வருஷமாக ஒன்றிட்டேன் விட முடியலன்னு சொல்லி வீசும்போது ஏஜென்ட் லாரன்ஸ்னு வரல ஸோ ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக இந்த செட்டப்பெல்லாம் அவர் பண்ணியிருக்காரு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் டிரைவர் இருந்தால் நம்ம அந்த வீட்டுக்குள்ளே போகணும் ஸோ இப்போ எப்படி டிரைவர் அங்கே போய் யாருக்கு தெரியாமல் இருக்காரோ வேலைக்காரர் எப்படி போய் யாருக்கு தெரியாமல் இருக்காரோ அதே மாதிரி இவரும் உள்ளே போயிருக்காரு ஸோ உள்ளே போகிறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காருனா அந்த பையனே இவர் தத்தெடுத்துருக்காருனா அதுக்கு இவர் என்ன ஆக்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறது இஸ் அன் அதர் ஸ்டோரி ஸோ ஏதோ ஒன்று பண்ணி நடித்து உள்ளே போயிருக்கார் அதை வந்து நரேனுக்கு வந்து ஒரு பாயிண்டில் இது மேலே டவுட் வருது சார் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அவுட் ஆஃப் க்யூரியாசிட்டி தான் அவர் கேட்குறாரு அவர் சாகும்போதாவது உங்கள் பையனுக்கு வந்து உண்மையிலேயே நீங்கள் யாரும் தெரியுமா ஏன்னா அந்த ரெக்கார்டிங்கில் வந்து அவன் அப்பா எங்கள் அப்பா யாரும் தெரியுமான்னு கேட்டு செத்துருக்கான் அது எப்போ தெரிஞ்சது என்னெல்லாம் தெரியாது தெரியுமா தெரியாதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டதுக்கு கமல் சார் பார்க்குற பாயிண்டில் அவன் காதுக்கிட்ட வந்து உலகத்தில் என்ன பேர் வேணாலும் வச்சிருக்கலாம் ஆனால் விக்ரம் சொன்னதுக்கப்புறம் இவர் ரியாக்ட் பண்ண மாட்டார் ஃபஸ்ட்டு கீழே போய் காதில் மூணு தூரம் ரியாக் விக்ரம் சொல்லிட்டு இப்படி மேலே வந்து பார்க்கும்போது நான் ரெண்டு பேர்கிட்டையும் சொன்னது என்னென்னா கமல் சார் கண்ணில் பார்த்து சார் ஸோ யூ நோமி அதை மட்டும் கண்ணில் கேளுங்க சார் காளிதாஸ் ஏரா மட்டும் போயில் எஸ் ஐ நோ பட் டோன்ட் வரி இதை மட்டும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இது ரெண்டு பேரும் கண்ணில் ஷேர் பண்ணிப்பாங்க திருப்பி இங்கே வரும்போது நரேன் கண்ணில் அது முடியும் ஓ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் போல் அப்படின்னு நீங்கள் எப்படி பார்த்தாலும் அதுக்கு ஒரு பாயிண்டில் கமல் சார் இவ்வளோ இன்டெலிஜென்ட்டான ஒரு ஏஜென்ட்லாம் காமிச்சிட்டோம் அவரோட பையனாக இருந்தால் அவர் எப்படியும் ஈஸியாக ஒருத்தனுக்கு உள்ளே கூப்பிட்டு வந்தாலும் அது எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்லி தேடி கண்டுபிடிச்சிருப்பா அப்படி அப்போ தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டா அவனுக்கு நல்லா தெரியும் கவர் ப்ளோ பண்ணிடக்கூடாதுன்னு ஸோ அதனால் ரொம்ப சட்டிலாக எல்லோரும் தெரிஞ்ச மாதிரி வச்சுக்கணும் இது ஒரு எனக்கு <laughs> <laughs> So, no, but I'm saying, I, like, uh, like, I was wondering, uh, like, like, to bring this person back into the house, it's like, uh, you know, that's another thing. Mm-hmm. So, ஒரு 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 கமல் உள்ளே வரலன்னா அவங்க வாழ்க்கை அப்படியே இருந்திருக்கும் அப்படியே இருந்திருக்கும் ஆ வை டஸ் கமல் நீட் டு கம் இன் டு திஸ் ஃபேமிலி ஆஸ் அ போஸ் டு கமல் அகேன் ஆம் ஆஸ்கிங் ஸ்க்ரீன் ரைட்டிங் கொஸ்டின் நீங்கள் இதெல்லாம் யோசிச்சிருப்பீங்கல்ல ஸோ வென் வென் ஸோ அந்த ஃபேமிலி அப்படியே இருந்திருக்கும் நோ தெர்ஸ் நோ நீட் டு ப்ரொடெக்ட் அண்ட் தெர்ஸ் நோ நீட் ஃபார் ஏஜென்ட் இனா தெர் இஸ் நோ நீட் ஃபார் எனிபடி பிகாஸ் நோ பிடி உட் ஹவ் நோன் தேட் ஜஸ்ட் தாட் இஸ் த காப் ஆஃப் வாட் எவர் இட் இஸ் ஸோ அந்த கனெக்ஷன் நீங்கள் எப்படி ஜஸ்டிஃபை பண்ணிங்க சார் நல்லா நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதில் இவங்க எல்லாம் வந்தது என்னென்னா கர்ணன்கிற கேரக்டர் வந்து ஹிஸ் ட்ரைங் டு ப்ரொடெக்ட் த ஃபேமிலி ஏன்னா அவருக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்குன்னு நம்ம இன்னும் ஆடியன்ஸுக்கு சொல்ல தேர் மைட் பி அ த்ரெட் டு த ஃபேமிலி கண்டுபிடிக்கிறாங்க நெருங்குறாங்க அப்படி என்ன வேணா வேணா சொல்லியிருக்கலாம் ஸோ அதனால அவர் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக இல்லாதது கண்டுபிடிச்சி வந்துருக்கலாம் இல்லைன்னா இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவரோட குழந்தை எந்த அனா ஆஷ்மெண்ட்ல இருந்து தேடி கண்டுபிடிச்சி இந்த இடத்துக்கு வரக்கூட இவர் டைம் ஆயிருந்திருக்கலாம் அந்த ப்ராசஸ் பற்றி நம்ம இன்னும் சொல்லவே இல்லை பட் ஐ ஹாவ் அ ஸ்டோரி ஃபார் தட் ஆனால் இதில் நல்லா யோசிச்சிங்கனா சார் ஒரு லேயரில் நரேன் வந்து ஃபோன் பேசும்போது கைதி வேர்ல்டில் இருக்கும்போது அவர் அங்கே போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன சொல்லுவாருன்னா சார் இஃப் இன் கேஸ் எனக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா எங்கள் அப்பா ஆகிட்டு பேசுங்க ஏன்னா நரேனோட ஒன் ஆஃப் த பாய்ஸில் அந்த பக்கம் எப்படி அஜாசோ இந்த பக்கம் இட் இஸ் பிரபஞ்சன் அஜாசும் அங்கே இதே ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கான் சார் நீங்கள் என்ன பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு மாட்டிக்கணும்னு பயமாக இருக்குது சார் நான் அங்கே அந்த பக்கம் சொல்லிட்டுருக்கேன் அதே கால் கட் பண்ணும்போது தான் ஃபஸ்ட்டு கால் இங்கே சார் உள்ளே வந்துட்டு எங்கள் எல்லாத்தையும் பதிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த காலும் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இங்கேயும் ஒரு கண்டெய்னர் வந்திருக்கு நான் இங்கே பிளாக் பண
கமல் சார் வந்து ஒரு இடத்துல கேட்பாரு கேட்க கூட மாட்டாரு பார்வையிலே கேட்பாரு இந்த கம்பியில் தான் பையனை கொண்டு இருக்காங்களா அது மார்ச்சடியில் ஆமாம் அதில் நான் எனக்கும் ஒரு பங்கு இருக்குங்கிறது தான் நரேன் சாரோட ரியாக்ஷனாக இருக்கும் இவர் எதுவுமே பேசாமல் எடுத்து அதை தூக்கி தோல் போட்டு போயிடுவார் ஸோ அந்த கேர் அந்த பத பாதிப்பு வந்து நரேன் கோழி இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த ஏர்ஜ் இருக்கும் இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க சார் தப்பிச்சிட போகிறாங்க அவன் தான் சார் உங்கள் பையனை கொண்டது நம்ம ரிவென்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஓ இது வெறும் ஒரு ரிவென்ஸ் ஸ்டோரி நீ நினச்சிருக்கேன்னு சார் கேட்டதுக்கான காரணமும் அதோடு தான் ஸோ பேக் ஆஃப் த ஸ்டோரியில் திஸ் இஸ் தட் பட் லோகேஷ் திஸ் இஸ் மேட் இட் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் பீப்புள் டு சே இது லோகேஷோட ஸ்கிரீன் ரைட்டிங் மிஸ்டேக்கா இல்லை இதெல்லாம் இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு ஃபியூச்சர் படத்துக்காக வச்சிருக்காரா அப்படின்ட்டு போட முடியாது சொல்ல முடியும் அது முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆடியன்ஸ் கிட்ட யா சோ நவ ஐம் லைக் லைக் இஃப் சம் டீடைல் இஸ் நாட் देयर ஓ அவர் வீட் கொண்டு வந்துட்டாரா அஞ்சு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஓ சரி நமக்கு ரீசன் தெரியாது பட் ப்ராபபிலி லோகேஷோட 25 அது படத்துல ரீசன் சொல்வாரு இல்ல சார் பட் இல்ல சார் பட் சப்கான்ஷியஸா உங்களுக்கு இந்த இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் போய் இருக்கும் சார் அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி சொன்னதாவட்டும் லாரன்ஸ் சார் நோ நோ இட்ஸ் கிளியர் see அந்த கிரேடில் சீன் அந்த அந்த நேமிங் சீன்ல இட்ஸ் வெரி கிளியர் ஃபார் மீ ஐ மீ அட் லீஸ்ட் ஐ thought it was that uh, and you can just confirm yes, it so but i'm just saying actually this is breaking a screen writing rule which is the key to any character is motivation like like or, or audience and na yen vandu one pandran avanga purinjikonu na na they should know enter my head and know na idunala da na if i just go and kill somebody it's random but if they know that this somebody has killed my somebody of my family and i go kill them then that they understand the reason exactly illana exactly. there is no exactly. uh, thing yeah. but you're you're hiding that எமோஷனாக கன்வே பண்ணுற கூட டைம் இருக்காது அந்த மொமெண்டில் பட் ஆனால் அதை நான் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணேன் எப்படின்னா அது ஃபாதர் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணார் குமரவேல் சார் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணார் எங்கேன்னா அவர் வந்து இவர் ட்ரீட் பண்ணுற விதமே பயங்கரமாக மோசமாக இருக்கும் இவர் வந்து பேட்டி எடுக்கிறேன் சொல்லி கேட்கும்போது உன் மூஞ்சி அவ்வளோ தான் போ அப்படின்னு காரில் சொல்லுவார் ஒரு பாயிண்டில் இவர் என்ன பண்ணுவார்னா திருப்பி அவருக்கு கண்ணத்தோடு போட்டு மிதி மிதி முயற்சிருப்பார் அவர் கழுத்தை திரும்பி இருக்கும் அதோடு தான் வந்து இங்கே தான் உட்காந்துருந்தார்னா சொல்லிப்பார் The next time when they both meet, they will be able to hold 10 seconds and they will be able to hold 10 seconds and they will be able to hold 10 seconds and they will be able to hold 10 seconds and they will be able to hold 10 seconds and they will be able to hold 10 seconds and they will be able to hold 10 seconds and they will be able to hold 10 seconds. திருப்பி என்ன வேணா பண்ணக்கூடிய ஆள் அடியெல்லாம் வாங்கியிருக்கா அப்படி இவங்க ரெண்டு பேரும் திருப்பி மீட் பண்ணிக்கிற மூமெண்ட்ல ஹீல் டே அதை அவர் பார்த்து முடிச்சுட்டு இவர் எடுத்து போவார் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற குட்டி குட்டி மூமெண்ட்ஸ் அதே கேரக்டர்ஸ் எங்க மீட் பண்ணிக்குதுங்கிறது தான் வந்து எங்களுக்கான ஹை இருந்து அந்த குழந்தை வந்து இஸ் இட் அ கைண்ட் ஆஃப் மெட்டர் ஃபார் நோ சார் இட் இஸ் இட் இஸ் லைக் பிகாஸ் திங் இஸ் இட்ஸ் 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 லைக் பாசிங் ஆன் ஃப்ரம் கமல்ஸ் ஜென்ரேஷன் டு ஃபஹஸ் ஜென்ரேஷன் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் கிவிங் அ நிறைய பேரோட மூச்சு வந்து அந்த குழந்தைக்காக வாழ்ந்திருக்குங்கிறது ஐடியா அந்த குழந்தை தான் வந்து ஒரு ரிலேஸ்டிக் மாதிரி சொன்னேன் அந்த டீனா அங்க ஆரம்பிக்கிற ஃபைட்ல இருந்து திருப்பி குழந்தை ஏர்போர்ட்டுக்குள்ள வர வரைக்கும் இட்ஸ் லைக் ரிலே எல்லாருக்கும் <laughs> அப்போ அந்த அவங்க இன்னொன்று கேட்பாங்க அவன்ட்ட ஆஃப்டர் லைஃப் எப்படி இருந்ததுன்னு கேளு அப்படின்னு சிரிப்பாங்க அது ஆக்சுவலி எடுக்கல அதுதான் இன்னும் நல்ல டைலாக் இருந்தது இன்னும் எனக்கு ஏன் இந்த மெட்டஃபோர்னு படிச்சுன்னா இட்ஸ் கான் ஃப்ரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் பிளாக் இன்டெலிஜென்ஸ் டு End of the அதுல கமல் சார் சொல்லியிருப்பாரு இதுக்கு உங்க பையன் வளர்ந்து வந்து பதில் சொல்லுவாங்க சிண்டிகேட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது எங்கேருந்து வந்திருக்கோம் அந்த ஆர்ஜின் என்னென்னு பார்த்தா அட் தி ஏஜ் ஆஃப் ஹெஸ்டேஷர் ஒரு எத்தனை வருஷமாக அவர் உள்ளே வந்திருக்கலான்னா ரைஸ்ட் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரீட் அதனால் இருபத்தேழு வருஷமாக நான் பண்ணது ரோலக்ஸ் வந்து அவர் பேர் சிண்டிகேட் பேரா அவர் பேர் தான் அவர் அவர் பேர் அவர் பேர் அவர் பேர் அந்த சிண்டிகேட்டில் அவர் அந்த ஆர்ஜின் என்னவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னா ஹீஸ் தி அல்டிமேட்டம் அதுக்கு மேலே இருக்கிற எல்லாமே சப் டிவிஷன்ஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ Yeah, but it was fantastic to see Surya in a negative role. And நீங்கள் பண்ணதை பார்த்தா ஐ தாட் மேபி 
இஸ் யூ ஆல்சோ மோல் அவரும் வந்து இன்னொரு ஃபியூச்சர் படத்தில் வந்து ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் கேரக்டர் மாதிரி அனதர் திங் வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ இட் மை மைண்ட் ஜஸ்ட் வென் டு பிகாஸ் ரோல் எக்ஸ் இஸ் இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் ஹீஸ் அன் அன் நோன் கை who just comes into this movie so i just divided the rolex into rolex he's kind of <laughs> no, 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 no. <laughs> kind of no, 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 thing no, no, no. I, i know you didn't think of it but yenak and matter told yaar adu rolex is kind of a thing no, so sir, rolex and the, and the sounding sound kaga sound kaga vechathu so when you have there is a chance now for a surya as a villain and karthi as a hero spin off because uh, in the character comic la nalo you shown who the head of the கார்த்திய துரத்தின கேங்கோட லீடர் யாருன்னு நீங்க இப்ப காமிச்சிட்டீங்க ஏன் இந்த படத்துல கார்த்திக் காமிக்கல சார் எல்லா ஹை பாயிண்டையுமே காட்டிட வேணும்னு இருந்தது இல்ல நீங்க ஒரு பிட்ல பிகாஸ் எங்க விலங்க காமிக்கிறீங்க அப்படியே சார் அங்கே நான் காமிச்சிருந்தேன்னா இங்கே காமிக்கலாம் அங்கேயும் விலங்கு மட்டும் தான் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இங்கே வாய்ஸ் மட்டும் காட்டலாம் ஏன்னா மீதி மற்றது எல்லாருமே காமிச்சிட்டோம் அண்ட் வென் கார்த்தி சார் அண்ட் சூர்யா சார் இஸ் கோன் அ மீட் ஆன் ஸ்கிரீன்ங்கிற மாதிரி நாளைக்கு நடந்தது இந்த யூனிவர்ஸில் அப்படின்னா நடக்கும் அதான் சார் அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கு அப்போ அந்த மூமெண்ட் மேஜிக்காக இருக்கணும்ல சார் ஸோ எல்லாத்தையுமே ஹோல்ட் பண்ணிட வேணாம் சொல்லி அண்ட் அதே மாதிரி தான் நான் நிறையா கேரக்டர்ஸ் ரெஸ்ட் பண்ணுவோம் இந்த தீனா கேரக்டர் கூட நான் இதில் வரவைக்க வேணாம்னு நினச்சேன் பட் ஆனால் எண்டில் இருக்கட்டும் அவனோட பாயிண்ட்டில் வச்சுக்கலாம் அவரை தவிர பொண்ணு மற்றவங்க எல்லோரும் வச்சுக்கலான்னு சொல்லி வில் பண்ணதான் அண்ட் சார் அதான் சாரோட வாய்ஸ் மட்டுமே வச்சு ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சதான் அண்ட் அதில் நான் மரியம் ஜார்ஜுமே வாண்டடாக வந்து அவரையுமே இதில் வேணாம்னு சொல்லி வச்சதான் அவருக்கு ஒரு சீன் இருந்தது இன்ஃபேக்ட் இந்த படத்தில் இந்த படத்தில் இந்த படத்தில் ஒரு சீன் எழுதி இருந்தேன் இன்ட்ரோவில் அந்த கமிஷன் ஆஃபீஸில் ஒரு நரேஷன் போய்ட்டு இருக்குல்ல விக் விக்ரம் பற்றி ஒரு யாருன்னு சொல்லிட்டு இருப்பார்ல அப்போ வந்து அவர் பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த லைட்ஸ் வாங்கிறக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்க்ரீனில் கமிஷன் சாரோட ஃபோட்டோ வரக்கு முன்னாடி பக்கத்தில் உங்களுக்கு சத்தம் கேட்டே இருக்கும் என்னென்னு பாருங்கன்னு சொல்லி சொல்லும்போது அந்த சீன் அங்கே நடக்கும்போது ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் உள்ளே வந்து அந்த டோரை க்ளோஸ் பண்ண சொல்ல வருவான் உள்ளே வந்தால் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் அவங்களாம் உட்காந்துருப்பாங்க அந்த அங்கேருந்து ஒரு 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 வயசான ஒரு அம்மா வந்து ஆப்போசிட்டில் இருந்து கேட்டிருப்பாங்க சார் உங்களுக்கு புரியுதா நான் உங்களை வந்து எதுவும் பண்ண சொல்ல நான் அவங்க ஷூட்டில் பண்ண சொல்ல உங்களோட ஹைட் அண்ட் வெயிட்டுக்கு இந்த வெப்பனை நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணிருக்க முடியாதுன்னு இவங்க எல்லோரும் சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து அதை எங்களுக்கு லிஃப்ட் பண்ணி மட்டும் காமிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க யாருன்னு ஆப்போசிட்டில் பார்த்தோம்னா அந்த துப்பாக்கி தூக்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு மரியம் தேர்ந்து நின்றுட்டு இருப்பார் அப்போது வெளியிலேருந்து வந்தவங்கள சத்தியம் எதுக்கு டோர் க்ளோஸ் பண்ணிக்க வேணாம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும்னா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சீனுக்கு வந்துடும் ஸோ அது மட்டும் அங்கே அங்கே வச்சுருந்தேன் பட் ஆனால் இங்கே டியூரேஷன் ஒன்று இருக்குது இதோட சீரியஸ்னஸ் ஒன்று இருக்குது ஸோ அதுக்காக சாப்பிட்டு பட் ஆனால் அதான் அதெல்லாத்தையும் லேட்டர் பாட்டுக்கு வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் இது காட்ட வேணாம்னு சொல்லி ஸோ நம்ம மாஸ்டரை பற்றி படத்தை படத்துக்கு அப்புறம் பேசினப்போ நீங்கள் என்ன சொன்னீங்கன்னா ஐ ஆஸ்ட் யூ இஃப் இஃப் டெலிபரேட்டாக அவ்வளோ பெரிய ப்ரோலாக் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் டைட்டிலில் காமிக்கிறீங்க இல்லை மாஸ்டர்லேயும் அதான் பண்ணுறீங்க இது ஸோ தட் இஸ் தட் அ லோகேஷ் கணக்கு ஸ்டைல் கேட்டேன் நீங்கள் சொன்னீங்க ஆமாம் ஐ வாண்ட் டு டூ தட் தட்ஸ் மை ஸ்டைல் தட்ஸ் மை சிக்னேச்சர் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் அ வெரி லாங் ப்ரோலாக் ஹியர் பட் இட் டென்ட் ஹேப்பன் இங்கே ரெண்டு பாயிண்ட் என்னென்னா சார் படம் ஷூட் போகிறக்கு ஒரு வாரம் முன்னாடி வரையும் தட் இஸ் நோ சாங் ரைட் அந்த பத்தில் பத்தில் சாங் மட்டும் இல்லை அது இல்லாமல் தான் கதை ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருந்தது ஸோ எனக்கு என்னென்னா ஐ ஹேட் அண்ட் அதர் ஐடியா ஃபார் இட் அந்த இடத்த போன்றதுக்கு பதிலாக ஸோ இப்போ அந்த பாட்டு வச்சதால் அது பண்ண முடியாதுனால அந்த பாட்டு வச்சும் அவனும் கமல் சார் டான்ஸ் ஆடியும் பார்க்கணும் இந்த கதைக்கும் அது சம்மந்தப்படுத்துறது கொண்டு வரணும் அப்படின்னு இருக்கும்போது இந்த ஃபஸ்ட் ஆக்டில் பேங்காக ஒரு டெத் சீக்வன்ஸ் வருதுல்ல சார் அது வந்து என்ன பண்ணாலும் உங்களால் அதை எலாபரேட் பண்ண முடியல யாருமே அதை எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அது இம்மிடியட்டாக உள்ளே வந்தோடனே இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு ஸோ அந்த ஷாக் வேல்யூ இருந்ததால் அந்த ப்ராடாக ஒன்று பண்ண முடியல ஒரு சின்னதாக ஒன்று வச்சுட்டு இப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் அது பண்ண முடியல பட் அது கேன்சர் அடுத்த படத்தில் ஒரு ஒரு லென்த்தி உள்ள முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் பேர் வரும் சார் ஓகே இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க சார் எனக்கு அது சார் இதில் தானே குட்டி குட்டி ஹை எழுதும்போது வருது எங்கே நம்ம பேர் வரணும் எங்கே இந்த இடத்துல பின்னாடி போடணும் அது ஸ்க்ரீன் பிளேலேயே வந்து டி யூ say that enak indha mari da stunt venu because because sila directors enna mm-hmm. panuvaanga na they'll just say actions block na solittu they just go after the sila writers
the narration happened and ended at evening 6 or 7. So, Aulo Vela Alerke, Yarak and Napano, in Napano, in Napano. So, Ningandi, Adela, in the local details, Rikuna, Agentina and the sequence were both the household use Pandar Shing Linda Lavace, Colombudimo, Adamoto Achamargo, and Alcadit of it were both Colonel in the Chugura, Satamargo, so Tonda Mutu or no voice very over good, other canon upon Murgo. So either Latime and the solid poem was the Munadia, the pace is Tara, and again the Lala use Pandang must and Mutna Soldra. I need four clear. So the concept is fully in the screenplay. Obviously, it will be in the screenplay. Adela, how not input saying or not, a pretty two kit pola, the editor, at the stage, can a content pola, Abdin Roro, every instant of Solana or. I was in the laptop. 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 I laptop. I was in the original 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 laptop. And Master said, the laptop is not there, but it is not there. I have a composition card in the same way. I have a lot of paper in the same way. They bought in paper white, pencil, and they bought in the same way. 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 And in the sequence, there is a chase sequence. There is a sequence of war set-up. There is a chase sequence. There is a chase sequence. आधे कुंडे मोटमो और नापद कार वाइंट पे कुटी कार वाइंट पे वेच्चे नडूला जीप प्लेस पनी टी इन दबा कंटेनर प्लेस पनी टी ये कैनन वेच्चे इधर लेना पड़ा नहीं याना राइडिया वंदे ना गन ला शूट पनी इधर पनलान सोली वेच्चे लेन्दे गन ला वंदे सेकेंड ला वेच्चे क्ला आधे कुमुना डे सरप्राइज वेनुन सोल Adikapro went to Kamasa studio and Marzana came out of bearing it. So, either with Sola Lan Soli, so it put it there. Other than a yellow high houring law, low high valnago. Ilanaki the Bosun Sulting Nala, the Tanumari limited our valnago. So, other endless process than a yellow running and a pata, the Bosun Bosun catering law, or you can work. Work with that. Sky is the limit, sir. Okay, I'm going to ask you this question because it is one day or a Hollywood cliche, Indian cliche, Elame Seri. James Bond's wife dies in On Her Majesty's Secret Service. David Fincher or the Seven La, the cop's wife dies. Uh, uh, Dirty Harry, dead wife. Uh, Clint Eastwood has a wife is no longer there. Gautam Menon, Yene Rindal, Trisha dies. Uh, uh, Ajit is a cop. Uh, <laughs> here, Gayatri dies. Why do why do people like to kill cops' wives so much? It's almost like I'm not इतनी क्या ना कौन द बेसिक आ उन द ऊमे में लिखे ल पड़ा रखले सर आज मैंने बयान जास्ती आंधे पढ़ान चीनी वेस्टर्न पाक में बोले नहीं आज रोम्बो बयान मर गो आज वो आंधे विजय कांत सर पहले तो थ्री पीवी टुकले बोले ना ब्लड आंधे मेल आंधे ड्रॉप आई किलो उन्होंने आज का वो परफॉर्म नहीं पाया चार रेट तो Anda bayar tak? Makluk kau pun polan tulis kamera juga ada alpan ada itu ada. Inda statistik report lah. Alpan lah sir. No no no. Ni kau yang pani kan? Ia lah sir. Puri sir. It's a good. See, it's good or bad, na sol lah. But it's a it's a method to manufacture drama. So, ni kau sol nanti kau pernah ni kita perlu lihat sampai sedikit kau ngelain tone. Ia lah ramai polis kau nak bayar sir. It's like actually ni kau pati kan? Orang fifty percent cop movies ada kan? The wives will be dead. The other fifty percent, they, they may not, they may be single or or liquored or whatever. But but if you look at all the married or girlfriended cops, the mm -hmm. seven uh, uh, is a Brad <laughs> you know Brad Pitt wife. So it's like. <laughs> a, <laughs> so one thing uh, that is obvious with something like Vikram is it is very different from a mass movie. So in the DC movie, which it's like a uh, it's like a crime movie. Uh, it's like a uh, uh, it's like a it's like a genre movie or crime movie like there are mass moments 
பட் அது அது ஹாலிவுட்லேயும் இருக்குது தட் இஸ் லைக் இப்போ நீங்கள் டோட்டல் பிகால் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா தெரியல அதில் அந்த ரூஃப் டாப்பில் ஆனல்ட் வந்து குதிரை மேலும் வந்துட்டு இருப்பார்ல அப்போ அது வந்து குதிரை வந்து ஹைட்டை பார்த்து பயந்துடும் ட்ரூ லைஸ் ட்ரூ லைஸ் ட்ரூ லைஸ் ஸோ அது வந்து இட் வில் ஜஸ்ட் ஸ்டாப் த ஸோ அண்ட் தென் தட்ஸ் அ செம மாஸ் மூமெண்ட் ஸோ இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் நாட் தட் மாஸ் மூமெண்ட்ஸ் கனெக்ட் லைக் தட் பட் நம்ம வந்து மாஸ் மூமெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை படங்களே மாஸாக எடுக்கிறோம் இல்லை பிகாஸ் எல்லாத்துலேயும் வந்து ஹீரோ வந்து ஒரு ஒரு விங்கிங்காக இருக்கணும் அவர் பண்ணுற அவர் வந்து இந்த சீரியஸாக எடுத்துக்கலப்பா ரொம்ப அப்படியே கேஷுவலாக எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் யூ குட் மேக் தோஸ் ஃபில்ம்ஸ் அஸ் வெல் பட் யூ டோன்ட் யூ மேக் வெரி சீரியஸ் கிரைம் ஃபில்ம்ஸ் so tell me why that interest uh, is that also that dc thing that that uh... yeah yes dc thing la nam avanga avanga pesra ellathiyume romba subtle ana oru oru mass irukku sir do you bleed nu kekkuradha avatum adhu da vandha enak bayangaramana oru idha irundhadha ena do you bleed nu even varum so adhu maadhiri illa enna pannalam appdin yosicha enak idhu mega very action sequence mudiyum bodhu anga or relaxation ku vandha audience vandha edha adhu wait pannuvanga chinna da romba subtle எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இடத்துல பயங்கரமாக சிரிப்பாங்கன்னு நான் நினச்சது வந்து செம்மன் வினோத் வந்து அவர் யாரும் ஒன் பாய் ஒன்றா சரி நல்ல ஆளுக்கு தானே போட்டிருக்கேன் எனக்கு எதுவும் ஆயிடாது இந்த மாதிரி ஃபோன் பண்ணி நான் அவனை கொண்டு வைன்னு சொல்லி சேதுனா சொல்கிறேன் சிரிப்பான்னு தெரியும் அதுக்கு பின்னாடி அவன் வந்து சாப்பாடு அப்படின்னு சொன்னதுக்கு பக்கம் இவ்வளோ மாதிரி பயந்துடுவார் அவரே பயத்துடுப்பார் அவர் செருப்படுத்தி இந்த பக்கம் வீசுறது வந்து அந்த ஐடியா என்னென்னா சீரியஸாக இருக்கும்போது ஆடியன்ஸ் சீரியஸாக பார்க்கும்போது டக்குன்னு ஒரு சின்ன ரிலாக்ஸேஷன் வந்தால் பெரிய ஒரு லாஃப் ஒன்று இருக்கும் அண்ட் அது மாதிரி தான் இங்கே என்ன வேணும்னு யோசிச்சு இருக்கும்போது நானும் கமல் சாரும் அந்த ஒரு அவரோட அவர் வரும்போது ஒரு சார்ட்டர் ஃப்ளைட்டில் அவர் வந்தால் அப்போ மீட் பண்ணவே டைமில் அவர் எலெக்ஷனில் பிஸியாக இருந்தால் அப்போ அந்த ட்ராவலில் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும் அப்போ வந்துட்டு இருக்கும்போது அவரால் உட்கார முடியாமல் ஃப்ளைட்டில் வந்து இந்த கால் எடுத்து ஒரு ஸ்டூல் மேலே வச்சுருந்தார் வச்சுட்டு ரொம்ப பெயிண்ட் இருந்தார் அப்போ எலெக்ஷனில் ஃபுல்லாக அதை நின்றுட்டு நின்றுட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் காமிச்சார் காலை வேண்டு காமிச்சா நோ எக்ஸாஜரேஷன் அந்த பீட்ரூட் மாதிரி இருந்தது சார் கால் ஃபுல் ரெட்டிஷாக விழுந்து அப்போ என்னென்னா இப்போ தான் ராடு வச்சுருக்காங்கன்றாரு அப்புறம் ஒரு மூணு மாதம் கழித்து கொஞ்சம் கழிச்சு போகும்போது திரும்பி போகும்போது அப்போ தான் ராடு எடுத்திருக்காங்க அது நல்லா இவ்வளோ பெரிய ராடு அடிக்கடி வச்சு வச்சு எடுக்கிற மாதிரி அவர் வச்சுருக்காங்க எடுத்துருக்காங்க சார் சார் நான் ஒரு சீனாக வச்சுக்குவான்னு கேட்டு தான் அந்த ரிலாக்ஸேஷனுக்காக காலை வெட்டுறது வச்சா உடஞ்சி ராடு வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறது அதில் வந்து அது கொஞ்சம் மாதமாகவும் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் எல்லாருக்குள்ளே ஒரு சிரிப்பு வரும் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட அந்த குதிரையில் இப்படி சொல்லி அந்த அப்படின்னு சொல்கிற சீக்வன்ஸ் தான் இதுவும் ஸோ இந்த தட் வே அதை எனக்கு அடாப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான மியூசிக் தட்ஸ் யூ அப்படி ஜோன் உங்களுக்கு அந்த ஃபுல் மாஸ் ஜோன் என் நாட்டில் என் நாட் வெரி ஹாப்பி ஐம் மோர் ஹாப்பி வித் திஸ் சார் ஓகே இதில் எனக்கு ஒரு ஒரு அது நிறைய ஆடியன்ஸ் பார்த்துருக்காங்க இந்த கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ளேவர் வந்து பார்க்கு பார்க்குறதுல நம்ம இந்த தட் வே ஆக்சுவலி this is best for those who want to write their screenplays because ninga vandu ipo kamal le pathinga avaru vandu i can't think kamal nadicha mass padona enak actually onnum enna avarudilla because I, he is not acted he is acted in masala films like abhu sagar gana but adala sema writing adala it's not chumma vandu or 10 moment la vandu visil adikra mari andha mari kadaiyadhu padame vandu start to finish the uh, very tightly written uh, motivation oda ella characters ko motivation so i don't think even kamal has acted in, in mass films but it's nice that that i'm just like saying because illana because adu vandu innu konna thookala irukku la because neenga vandu moonu stars irukanga i'm talking just about commercial right. from a commercial point of view adu innu konjam neenga mass flavor la poi neenga poi irundinga na adu innu konjam thookala irundirukum but i liked it that that you kept it everything within that world yes, and the sir. and the not your world but in the flavor in the tonality vandu maarave illa the yes, picture vandu full movie la appadi irundhuchu that was very எஸ் சார் அது இந்த ஆன்சருக்காக தான் சார் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தது அதாவது எப்படின்னா சார் அதுக்கான படங்கள் இருக்குது அதுக்கான படங்கள் ரொம்ப ப்ராப்பராக பண்ணுறவங்க இருக்காங்க அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதை நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும் இன்க்ளூடிங் மீ ஐ இல் கோ வாட்ச் விசில் அண்ட் கம் பட் ஆனால் இன் வாட் வே ஐ பிகம் யூனிக்குங்கிறது வந்து இந்த ஒரு பாயிண்ட்காக தான் அண்ட் ரெண்டாவது அது ஆடியன்ஸுக்கு பிடிச்சிருக்கும் போது அவங்களோட அவங்களுக்கு ஓ இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவங்களுக்கு அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு இது தான் நல்லா வருமே அதனால் இதுலேயே போய்க்கிறேன்னேங்கிறது தான் அது ஒரு மியூச்சுவல் Excitement between me and audience. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. The Vijay Sethapati character, he gets the best entry. And he uh, gets the best entry. And he gets the best entry. And he gets the best entry. And he gets the best entry. He gets the best entry. He gets the best entry. He seemed to me like a bit of a comic villain. Do you see him as well? Yes sir. He is a comic villain
இவங்க மட்டும் படிக்க வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு அண்ட் அவர் படித்த அறிவு பூரா என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா கீழே லேபில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு மேலே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டார் ஸோ அந்த பாயிண்டில் அவர் என்ன மாதிரி ஒரு ஆளாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு இருந்தால் அதில் ஒரு டைலாக் வரும் ஹி டேக்ஸ் ட்ரக்ஸ் அது மூடுக்கு தகுந்த மாதிரி மூட் ஸ்விங்க்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கிற ஒரு ஆள் என்ன என்னத்தை பார்த்து இருந்திருப்பார் அப்படின்னா அவர் மைண்டில் இன்னும் ஓடிட்டு இருக்குன்னா சொல்கிறதெல்லாம் வந்து எனக்கு என்னோடய ட்ரக் கிடச்சிச்சுன்னா நானே என்னோடய கவர்மெண்ட் உருவாக்க முடியும் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருந்த ஆள் வந்து பாப்லோ ஸ்கபால் தான் ஸோ உள்ளூர் பாப்லோ ஸோ வாட் இஃப் ஹீஸ் அ ஃபேன் ஆஃப் பாப்லோ ஸ்கபால் தான் அவர் அந்த மாதிரி இருந்தால் அப்போது அவரோட வே ஆஃப் பிஹேவியர் அவரோட வே ஆஃப் ட்ரெஸ் எல்லாம் போடுற ஒரு ஆள் அந்த மாதிரி ஒருத்தரை வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அவர் கொஞ்சம் படிச்சிருக்க அப்படி கொஞ்சம் பாப்லோ பற்றிலாம் தெரியும் அப்படிங்கிற வச்சுக்கலாம் அண்ட் அதோட ரெஃபரன்ஸ் தான் வந்து திருப்பியும் ஜாஃபர் உள்ள வந்து ஒரு பாட்டு ஒன்று அமுத்தோம் அப்படின்னு அமுத்துனா அதில் வந்து பாப்லோ ஸ்கோபரோட சாங்கே வருவாங்க வெப்பன்ஸ் எல்லாம் மறைச்சு வைக்கும் போதெல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரியான சாங் அதில் வர லிரிக்ஸ் வந்து பாப்லோ பாப்லோன்னு வந்து அதில் நம்ம ஒரு கானா ஒன்று ஓடிட்டு ஸோ எனக்கு அது தட் வாஸ் த ஒன் பாயிண்ட் இந்த மூவி எனக்கு கொஞ்சம் எனக்கு வந்து ஒரு 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 வில்லனை பார்த்தா அவரை பா அவர் அவர் என்ன செய்வாரோன்னு கொஞ்சம் பயம் இருக்கணும் எனக்கு வந்து விஜய் சேதுபதி வந்து இந்த 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 ரூபத்தில் வந்தப்போ அண்ட் வித் வாட் ஹீஸ் டூயிங் அவர் வந்து ரோலக்ஸ் பார்த்து பயப்படுறாருங்கிறது அந்த பாயிண்ட் கிளாரிட்டி இஸ் தேர் தெர் இஸ் நோ டவுட் அபவுட் தட் பட் அவரை பார்த்தா லைக் அவரோட ட்ரெஸ் அவரோட பண்ணுறது அந்த சரஸ்வதி சபதம் பாட்டுக்கு அவர் வெளியே வருது அந்த கல்வியா செல்வமாக அது வந்து அந்த பாட்டை இன்ட்ரஸ் பண்ணிங்க அந்த பாட்டில் வரும்போது மேகத்தில் நடக்கும்போது அப்படி தான் அந்த ஷார்ட் இருந்தது இதுவும் ட்ரை ஐஸு இந்த இதெல்லாம் வரும்போது அந்த பாட்டாக இருந்தது நல்லா இருக்குது அது யாரையோட சென்டிமெண்ட்ஸ் ஹர்ட் பண்ணுறக்காக எல்லாம் இல்லை எனக்கு ஒரு சின்ன காமிக் ரிலீஃப் இருக்கு போகும்போது அவர் என்ன சொல்லிக்கிறாருனா என்ன அப்படியே ஃபாலோ பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் பதத்தில் வருவார் அண்ட் அதனால தான் என்ன பண்ணோன்னா மான்டேஜஸில் பண்ணும்போது இருக்கும் அவர் நிறைய இடங்களில் அந்த ட்ரக் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஈவன் தோ கொல்லும் போதோ ரொமான்ஸ் அப்போவோ அது எல்லாமே இந்த டைமில் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா எது டெட்டனேட் ஆகும்னு தெரியாது ஸோ வெளியில் வான்னு சொல்லும்போது ஹி டேக்ஸ் ட்ரக் அப்போது அந்த மூட்லேயே இருப்பார் அப்படி அந்த பதட்டத்துலேயே வெளியில் வந்து அந்த சீக்வன்ஸ் முடிய வரைக்கும் அதுலேயே இருப்பார் அது ஃபைட்டில் வரும்போது யாராவது திருப்பி அடிக்கணும்னாலாம் பயங்கரமாக அடிச்சுன்னு போது அடிக்கும்போது அந்த மூடுக்கு மாறிட்டு அப்படி ஸோ ஹி பிஹேவ்ஸ் அந்த மூடு தகுந்த மாதிரி அக்கார்டிங் டு மூட் அண்ட் அக்கார்டிங் டு ட்ரக் ஹீ டேக்ஸுங்கிற மாதிரி ஒன்று வச்சுருந்தோம் ஸோ அதுக்காக தான் அப்படி ரைட் பட் எனக்கு வந்து ஐ ஐ ஐ ஐ லைக் ஐ டோன் நோ வென் யூ சா த ஃபினிஷ் ஃபிலிம் டிட் யூ ஃபீல் தட் அவர் இன்னும் கொஞ்சம் டேஞ்சராக ஆக்கிருக்கலாம் அந்த மாதிரி தோணிச்சா அவங்களுக்கு எனக்கு பயமே எங்கே இருந்ததுன்னா இது எவ்வளோ தூரம் இன்னும் இன்டென்ஸ் ஆகும்னு ஓவர பாயிண்ட் வந்து காயத்ரியோட தலையை எடுத்துகிட்டு போகிறதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனதுக்கப்புறம் ஹி டேர்ன் சோ ப்ரூட்டல்ங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது அந்த குழந்தை வேணும்னு சொல்கிறதாகட்டும் திருப்பி கடைசியில் கமல் சார் ஒன் ஆன் ஒனில் சண்டை போகிறதாகட்டும் இது எல்லாமே இருக்கும்போது ஸோ எனக்கு பயமாக இருந்த ஒரு பாயிண்ட் எங்கன்னா ஐ மீ மேக்கிங் ஹிம் சோ ப்ரூட்டல் லைக் போதும்போதுங்கிற அளவுக்கு வயலன்ஸ் வந்துடும் போது தட் வே கொஞ்சம் டோன் டோன் பண்ணிக்கலாம் நினச்சேன் யா யா அண்ட் எல்லோரும் பார்க்குற படமாக இருந்தோம் ரொம்ப யூபியாக இருக்கார் அது ஏவாயிரும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருந்தது ஸோ ஐ ஒண்டர்ட் நீங்கள் அதை டோன் டவுன் பண்ணதுக்கான ரீசன் வந்து பிகாஸ் கடைசியில் யூ வாண்ட் டு ஷோ ரோலெக்ஸ் ஆஸ் அ சூப்பர் வில்லனில் ஸோ அவர் அவரோட ப்ரூட்டாலிட்டியை விட இவரோட ப்ரூட்டாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கணும் பிகாஸ் அப்போ தான் அந்த ஹை வந்து இவருமே வந்து சும்மாவும் இல்லை ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஹி கில்ஸ் அ போலீஸ் ஆஃபீஸர் வென் இஸ் கெட்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரோ அண்ட் ஒரு பாயிண்டில் வீட்டில் போய் எரிக்கிற அளவுக்கு இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் இதெல்லாமே காமிச்சிட்டோம் இஸ் அ கிரேசி கைங்கிறது முன்னாடி நம்ம முன்னாடி காமிச்சிட்டோம் பட் ஸ்டில் அவங்க பார்த்து பயப்படுறவங்க ஹாஸ் டு பி ஈவன் மோர் ப்ரூட்டல்ங்கிறதுனால தான் அவருக்கு வந்து அவருக்கு வச்சுருந்த சீன் இன்னும் ப்ரூட்டலாக இருந்தது நான் அதெல்லாமே இந்த வயலன்ஸ்க்காகவும் ஏக்காகவும் டோன் டவுன் விட் பண்ணுங்களை <laughs> 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 வயலன்ஸை கொஞ்சம் டோன் டவுன் பண்ணிக்
ஃபிலிம் பண்ணல பட் ஆனால் சீனாக இருந்தது என்ன மாதிரி வெட்டலாம் சார் அது ப்ரூட்டில் தான் அந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணி வெறுமனே தலையை வச்சு வெட்டி ஹி வாக்ஸ் வித் ஹெட்டெல்லாம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு இந்த இந்த ப்ரூட்டல் இதுக்காக தான் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் கண்டிப்பாக ரொம்ப இதாவாங்க இதுக்கே அவங்க பிகாஸ் அவர் அவருக்கு அவ்வளோ கோவம் அந்த மூமெண்ட்டில் இல்லை அவங்க அவனோட டைனாசிட்டியாக போச்சு அப்படிங்கும்போது ஹீஸ் கேபபிள் ஆஃப் எனிதிங் மாதிரி எல்லாருமே அங்கே ஒரு மாதிரி நால் ஹெல் பிரேக்ஸ் லூஸ் தான் அவங்க வச்சது அது எவ்வளோ தூரம் லூஸ் ஆகுது உங்கள் மன்சூர் அலி கான் ஃபேலண்டம் பற்றி சொல்லுங்கள் அவர் வந்து ஃபஸ்ட் நீங்கள் அவர் தான் கைதியில் காசு பண்ணதாக இருந்தீங்க சக்கு சக்கு பாட்டு ஓட் என் அது அது அப்படியான ஒரு ஃபேண்டம் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு சார் எனக்கு அவரோட பேசிக்காக அவரோட ஆட்டிடியூட் ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் இந்த எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அப்படி ஒரு ஆள் ஒரு ஆட்டிடியூட் வந்து எங்கேயுமே பார்த்தல சார் ஒரு இப்போ நம்ம பேட்டிக்காக நம்ம உட்காந்து இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கோம்ல நான் அவரோட பேட்டி ஒன்று பார்த்தேன் அவர் இன்னும் வேறு ஒருத்தர் ஆங்கர் ஒன்று கேட்டிருக்காரு அவர் ஒரு செடி பிடிங்க அதில் இப்படி வச்சு பின் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அப்படி ஒருத்தர் பண்ணி நான் உலகத்தில் யாரையுமே பார்த்ததில்ல எனக்கு அது அதனால் செடி வேணுமா இல்லை சார் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி பண்ணி பார்த்ததே இல்லை இது எப்படி ஒருத்தர்னால இப்படி பண்ண முடியும்னு யோசிக்கும் போது எனக்கு அவர் பார்க்கும்போதெல்லாம் ஏதாவது அவர் கொண்டு எழுதணுமேன்னு ஒரு இது இருக்கும் என்ன அப்படி தான் அந்த சக்கு சக்கு பாட்டு பார்த்தேன் முன்னாடி அவங்க எல்லாருமே அந்த தேர்வாதிக ட்ரெஸ்ஸில் இருப்பாங்க ஆனால் இவர் உள்ளே வந்து இவர் தான் மெயின் கிட்டு பயங்கரமாக டான்ஸ்லாம் ஆடி போவார் எனக்கு அதை ரொம்ப பார்க்கும்போது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சரி அதை வைக்கலான் ஏன்னா எனக்கு அந்த மாதிரி சாங்ஸ் ஒரு ஃபேவரட் சாங்ஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சாங்ஸ் இருக்குது அதில் முடிஞ்ச அளவுக்கு படங்கள் யூஸ் பண்ண பார்ப்பேன் அது ஒரு நான் அந்த சொன்ன அந்த குட்டி குட்டி ஹைல வரது தான் அது ஏன்னா அந்த சாங்கோட மூட் என்ன இங்கே வந்து க நம்ம ஆல்மோஸ்ட் கமல் சாரோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட் இதில் தான் பேஸ்மெண்ட்டில் காட்ட போகிறோம் ஸோ அங்கே வந்து இந்த சாங் வைக்கணுங்கிற ஐடியாலாம் எழுதும்போது வந்தது தான் கபில் சார் வந்து இன்ஃபேக்ட் கேட்டது என்ன பாட்டு பாடிட்டு இருக்கு என்ன இதுன்னு கேட்டாங்க சார் இது வந்து ஒரு நைன்டிஸ் வந்து பாட்டு அதை நாங்கள் வச்சுருக்கேன் எதுக்கு இது வைக்கிறோம் அப்படிங்கிற சார் இல்லை சார் மேலே கண்ட்ரோல் ரூம்ல வந்து இது வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அலாம் வர சைடில் பாட்டு வந்ததுன்னா டூ ஷோ யோம் மென் லைக் நான் உள்ளே வந்துட்டேன் காட்டுறது தான் அதுக்கு தான் நிறைய உள்ள வந்து சிரிச்சிருப்பார் ஸோ இவர் வந்துட்டார் போகலாம் அதுக்கு ஒரு பாட்டு வேணும் சார் அதுக்கு தான் இதை வச்சார் நான் ஒரு தடவை கேட்கலாமா அப்படின்னு சார் சவுண்டு சொன்னேன் ஃபுல் பாட் போட்டாங்க கொஞ்சம் ஓகேன்னு போயிட்டேன் அவருக்கு அது என்ன போனோம் எதுக்கு இந்த மாட்டு வந்துச்சு கூட சொல்லவே இல்லை அவருக்கு அது ஆக்ட் அவருக்கே அவர் அதை பார்த்துருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இல்லை அவர் ஒரு கப் ஆஃப் டீ இல்லை பழைய அசுரன் ஸோ அது இருந்து அதுக்கு எடுத்து வச்சேன் அண்ட் மஞ்சுள் கேன் சார்க்கு நான் அதான் அந்த அவரோட அந்த வியர்ட் டெஃபினெட்லி மேக் ஆக்டிங் இப்போ நீங்கள் லோகேஷ் வேர்ல்டுன்னு சொல்கிறீங்கல்ல இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் த மல்டிவர்ஸ் இது மல்டிவர்ஸ் இப்போ தான் வந்திருக்கு பட் லோகேஷோட வேர்ல்டுனா ஒரு நைட்டு இருக்கும் யூ லைக் த டார்க்னஸ் த கிரைம் பிகாஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் கிரைம் ஹேப்பன்ஸ் தேர் யூ இப் அனதர் திங் தட் தட் யூ ஃபைண்ட் காமன் இன் யுவர் ஃபில்ம்ஸ் இஸ் இது இது டெலிபரேட்டாக நீங்கள் பண்ணிங்களா இல்லை அது எதேச்சு நான் தெரில பட் ஆர்ஃபனேஜஸ் இங்கே ஃபஹத் அண்ட் காயத்ரி யார் இருக்கட்டும் இல்லை மாஸ்டரில் வந்து பவானி ஒரு ஆர்ஃபனேஜ் ஜேடி ஒரு ஆர்ஃபனேஜ் கைதியில் அந்த குழந்த அந்த ஒரு அந்த அந்த லிட்டில் கேர்ள் அவள் வந்து ஒரு ஆர்ஃபனேஜில் இருக்கான் ஸோ இட் சம்திங் அபவுட் தட் தட் வாட் இஸ் தட் ஐ மீன் இட்ஸ் ஜஸ்ட் சம் சம் நியூ சார் அது கதைகளில் அதோடய கன்வீனியன்ஸ் அதோட கன்வீனியன்டான பாயிண்ட்டுக்காக மட்டுமே தான் தவிர வாண்டடா இந்த ஆர்ஃபனேஜ் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா இருந்துச்சு அதனால தான் ஐ வாண்டட் டு ஆஸ்க் யூ நோ சார் முடிஞ்ச அளவுக்கு எனக்கே தோணுது நல்லா இதில நான் டெலிபரேட்டா வெறும் வேர்ட் ஓட நிப்பாட்டிட்டேன் கைதியில வந்து அந்த பொண்ணு அப்பா அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஆர்ஃபனேஜ் நாங்க தங்குறாங்கிறது வந்து பட் மாஸ்டர்ல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ப்ரொட்டாகனிஸ்ட்ங்க போது வாட் மேடும் சோ ஈவில்னு காட்டுறதுக்கு அவனுக்கு காட்டுற மாதிரியா இருந்தது பட் ஐ வோன்ட் சே இட் வாஸ் அன் ஆர்ஃபனேஜ் அதுல அதுலேயும் வந்து இட் இஸ் அ ஜுவனைல் ஆக்சுவலி ஒரு கரெக்ஷன் ஃபெசிலிட்டி மாதிரி இல்லை ஆ அது ஒரு ஒரு ஜுவனைல் ஸோ அது ஆர்ஃபனேஜ்குள்ளே வராது பட் இதில் வந்து நான் அந்த இஷ்யூ அது எதுவுமே காட்டிடக்கூடாது வேறு வேர்டில் மட்டும் வச்சுக்கணும்னு சொல்லி வச்சேன் பட் நம்ம டீல் பண்ணுற கதைகள் அது வரதால் தவிர்க்க முடியல தவிர ஓகே மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை சார் வென் வென் யூ ஸ்பீக் ஆஃப் ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் இதில் வந்து லார்ஜ்லி யூ யூஸ் கன்ஸ் யூ லைக் கன்ஸ் அ லாட் ஆப்வியஸ்லி பட்
ஒரு ஒரு இது சம்டைம்ஸ் ஒரு குதிரை இருக்கும் அந்த ஆனல் ஷாஜி டெக்ரி இப்போ தான் பேசணும் அந்த மாதிரி இங்கே வந்து வி இஸ் இட் அ பட்ஜெட் இஷ்யூ ஆர் இஸ் இட் மோர் லைக் அ காம்பசிஷன் இஷ்யூ தட் இஸ் நைட்டில் வந்து நான் அந்த ஒரு கேமரா மேலே வச்சுட்டு எல்லோரும் கன் ஷூட் பண்ணால் சூப்பர் பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு 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 இஷ்யூ வருதா இல்லை தெர் இஸ் ஆல்சோ அ பட்ஜெட் இஷ்யூவா இல்லை சார் இங்கே நமக்குன்னு கொஞ்சம் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல சார் நம்மளால் எவ்வளோ தூரம் புஷ் பண்ண முடியுங்கிறது ஒன்று இருக்குது நம்மளால் மேக்ஸிமம் என்ன புஷ் பண்ண முடியுமோ அதில் தான் நம்ம இங்கே ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பட்ஜெட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டைம் எல்லாமே அங்கே வந்து பட்ஜெட் இஸ் ஆல்சோ பட்ஜெட் இஸ் ஆல்சோ ப்ராப்ளம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது இருக்குது ஏன்னா அது ரெக்கவரி கால்குலேட் பண்ணி அது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்லேருந்து நம்ம தலையில் இருக்கும் அதை நம்ம ஒரு பாயிண்ட் ரேட்டு பண்ணணும் அங்கே வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அப்படியே ஸ்டோரி படிக்கிறதுலேருந்து கேஸ்டிங் டேரக்டர்லேருந்து அவங்க நம்மளோட செட் ஆஃப் ஒர்க்குக்கும் அவங்களுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு எனக்குமே படித்து பார்த்தல நெட்டில் சர்ச் பண்ணல தெரிஞ்சதுதான் அந்த வகையை பார்க்கும்போது சார் அவங்க இப்போ ஸ்பெக்டர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சார் ஷூட்டிங் ப்ராசஸ்க்கு முன்னாடி ப்ரெப்புக்கு ஒன்றரை வருஷம் ஷூட்டுக்கு ஒன்றரை வருஷம் போஸ்ட்டுக்கு ஒன்றரை வருஷம் அவங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிசம்பர்னு சொல்லி டுவெண்ட்டியில் அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணி ஸ்பெக்டர் கொண்டு போகிறாங்க சார் தே ஹாவ் ஆல் த டைம் இந்த வேர்ல்டு சார் நம்ம வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கிற கிவன் டைமில் என்ன அச்சீவ் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்குது பட் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான டைம் நான் நினைக்கிறேன் நான் ஐம் ஸ்டார்டட் ஸ்பீக்கிங் வித் மை ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆஃப்டர் அ பாயிண்ட் ஐம் கோன் ஷூட் லைக் தட் தான் சார் நான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து தான் பண்ணலான்ட்ருக்கேன் இந்த எப்பவுமே அவசரமாக ஒரு ஒரு கால் ஃபுட் தண்ணி ஊற்றிட்டு ரிலீஸ் டேட் நோக்கி ஓடுற மாதிரி இருக்கிறது வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் த ஃபிலிம் இஸ் கெட்டிங் ஸ்க்ரூடு அது நான் கண்ணெதிர பார்த்து வரேன் அது வந்து நம்ம யாரையும் பிளேம் பண்ண முடியாது இங்கே அவங்களுக்கான நெருக்கடி இருக்குது இந்த டேர்ம்க்கு நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தான் வரோம் ஸோ அதனால் இது நோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இது நம்ம சொல்லி தான் வரோம் ரிலீஸ் டேட் சொல்லி தான் பண்ணுறோம் அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன அச்சீவ் பண்ண முடியும் பட் இது நான் இந்த இப்போது ஐ ஹாவ் தட் ஸ்மால் லிவரேஜ் நினைக்கிறேன் ரைட் டைம் ஃபார் மீ டு சே ரிலீஸ் டேட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் ஷூட் போகலான்னு சொல்லி சொல்கிறது என்னோட அதாவது ஆல்ரெடி ஒத்துக்கிட்ட கமிட்மெண்ட்ஸை தாண்டி அடுத்து வரதுக்கு ஸோ உங்கள் டேக் சம் Let me finish my script. That's why we have a script date. I'm going to tell you three things. Shoot, shoot, shoot. There's no urgency. There's no need for you to go to the next level. You don't need to go to the next level. So, that's why I think I'm going to go to the next level. Okay, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Sir, I'm going to take a little break. I'm going to take a little break. Then, I'm going to do slow films only, sir. Yeah, actually, the, the most wonderful thing you said about this was uh, uh, because of Corona, நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத ஒரு டைம் கிடைச்சதுனால உங்களுக்கு வந்து ஆறு மாசம் யூ காட் டு ரைட் பண்ண முடிஞ்சது இங்கெல்லாம் ஆறு மாசம் ஃபர் ஸ்கிரிப்ட் இஸ் அன்ஹர்ட் ஆஃப் எல்லாரும் வந்து லைக் அது ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் போய் ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிச்ச அப்புறம் பேஜ் பேஜா எழுதுற இண்டஸ்ட்ரி லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ஹியர் ஆர் அது ஒண்ணு இருக்கு சார் இப்போ இதுலயே வந்து நேத்து இந்த ஆஸ்க் லொகேஷன் சொல்லி ஒரு இது ஒன்னு சொல்ல பண்ணிருந்தாங்க ப்ரொடக்ஷன் சைல இருந்து அதுக்கு கொஸ்டின்ஸ் முடிஞ்சது கேன்சல் பண்ணால் பார்த்தா அது ப்ரொடக்ஷன் லேக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பதில் சொல்ல முடியல எவ்வளோ முடிதோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதில் கூட கேட்டிருந்தாங்க என்ன ஃப்ளாஸ் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து வந்துட்டு இல்லை விஎஃப்எக்ஸ் நான் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னா விஎஃப்எக்ஸ் நான் பண்ணுறது இல்லை இன்னொரு டீம் பண்ணுது அப்போ அவங்க தப்பாக பண்ணிட்டாங்களான்னா தப்பாக பண்ணலை அவங்களுக்கு நான் அவ்வளோ டைம் கொடுத்தேன் ஸோ அவங்களுக்கு டைம் எவ்வளோ கொடுக்க முடியுதோ அதில் தான் அவங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியுது அது நான் அது அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து பண்ணலாம் பண்ணலாம் நினச்சிட்டு உட்காந்துருக்கும்போது அதனால் அந்த இடத்து போக முடியல இப்போ இதே இடத்துல அந்த டிஏஜிங் டெக்னாலஜி ஒன் மினிட் வந்துருந்ததுன்னா நான் இன்னும் வந்து தேட்டரை எரப்ட் ஆகிருக்கும் அது அந்த பயங்கரமாக எக்ஸ்ப்ளோர் இருக்கும் பட் ஆனால் அதுக்கான டைம் இல்லை அண்ட் இது வந்து நம்ம பட்ஜெட்டில் பட்ஜெட்டில் உள்ளே போயிட்டு பேசுகிறது தாண்டி பிஃபோர் ஈவன் கமிட்டிங் இன் டு த ப்ராஜெக்ட் இதை கிளியராக ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்கிட்ட பேசிவிட்டா தேல் பி கிளியர் இல்லை இப்போ நான் எல்லாத்தையும் ஒத்துக்கிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ அதனால் நோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரெகரெட்ஸாக இதெல்லாம் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் பட் ஓவர் அ பாயிண்ட் ஐ இல் ஐ இல் ஐ இல் ஸ்டாப் டூயிங் ஃபிலிம்ஸ் லைக் திஸ் ஆனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக போலாம் தான் இருக்கேன் எனக்கு போய் அவசர அவசரமாக பண்ணணும் இல்லை ப்ராப்ளி ஆஃப்டர் ஒன் ஃபிலிம் ஆஃப்டர் மை நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் இல்லைன்னா அதுக்கப்புறமா அவரை பண்ணதுக்கப்புறம் நான்
what was your instruction to anirudh because adu vandu sam cs panna music idu vandu anirudh thing and there's actually not much common between the music of uh, that and this uh what what was your instruction dc ki music was you just don't do that <laughs> marvel gana dc banla ne batman trilogy marvel or dc yeah. there's like actually serious fandom wars that happened there so it is a dc da kandipa uh-huh. dc da na ani ide sonnad vandu batman trilogy adha major and i had little references from hans zimmer oda vera vera tracks adala i played it um, yeah. first time footage ka paaka எடிட் வரும்போதே ஐ ஷோட் இம் வித் தோஸ் ரெஃபரன்சஸ் அண்ட் அப்புறம் ஓவர் அ பாயிண்ட் ஹி செட் ஹீ செட் அண்ட் அதுக்கப்புறம் அணி பயங்கரமாக ஒன்று பண்ண அந்த மூட் புரிஞ்சு ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு போக போக அவரோட ஏரியாஸ் எல்லாம் ஒரு இந்த ஐ மீன் அந்த ப்ராஸ்டியூஷன் ஏரியா வரும்போது ஹி ஹேட் அல் லிட்டில் டைம் டு ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சிரிக்கிறதுக்கு யாராவது ஒரு வரக்கெல்லாம் வச்சுருந்தேன் அப்படி அண்ட் வென் தி இன்டர்வல் பிளாக்கு முன்னாடி ஹிட் ஆனதுலேருந்து டொக்கெட் டு அந்த அதர் லெவல் ரைட் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தட் that scene with the sex worker avanga vandu neenga neenga comicra vidha with handcuffs adu idu panuvara avanga romba eager ah irukanga you are not really very interested in making family friendly films illa so, you your instinct is to on the or full grown adult world la jump pandrathu adu ipdiyum solran sir enna na and the scene vandu paper la maybe konja padikumbodhu idha irukum enak sezuna sonnaru and ratna or point la padikumbodhu sonna டே அது எங்கேயும் மிஸ்லீட் பண்ணி டக்குன்னு ஒரு இது பண்ணுற மாதிரி நான் டேங்கி இருக்குது பட் ஆனால் அது அடுத்த சீனே அது உடஞ்சிரும் அதில் நான் ஏன் இது வந்து ரொம்ப ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்லி சீன்னு சொல்கிறேன்னா சொல்கிறேன் சார் அந்த சீனில் வந்து நான் சொல்கிறேன் சார் எதுனாலும் சொல்கிறேன் சார் அந்த சீனில் வந்து அந்த செக்ஸ் ஒர்க்கர் அப்படின்னு வரும்போது அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணியிருக்கா என்ன படிச்சுட்ருக்கா அப்படிங்கிறது எதுவுமே நம்ம காட்டில் அவன் வந்து மோன் பண்ணுறான் இவன் வந்து வெளியில் நின்றுட்டுருக்காருன்னு இவர் ஃபாத் வந்து இது இந்த வியர்ட் சுச்சுவேஷனில் எதுக்கு ஒரு ஆள் இங்கே வந்து நின்று பின்னாடி ஒரு பொண்ணு கற்றுக்கிட்டு என்னென்ன புரியலையே அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த சீக்வன்ஸ் முடிஞ்சு அந்த பக்கெல்லாம் எடுத்து அவர் வெளில போகும்போது இந்த பொண்ணு வந்து ஒரு அதாவது ஒரு நம்மக்கிட்ட வர ஒருத்தர் வந்து தொந்தரவு பண்ணலை ஹீஸ் அ குட் மேன் அதுக்காக வந்து ஏதாவது ஒரு வகையில் நம்ம சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமோ அப்படிங்கிற பாயிண்டில் நீ கேட்டல ஃபிசிக்கலாக என்ன பண்ணாருன்னு சொல்லி ஆமாம் அப்படின்னு ஒன்று திருப்பி உனக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் வந்து கட்டி பிடிச்சிட்டு இப்படி தலையை தொட்டுட்டு போகிறது வந்து எனக்கு மகாநதியில் அவர் அந்த பொண்ணை பார்த்த ஃபீல் வேணும்னு சொல்லி பண்ணது தான் ஸோ அந்த பாயிண்ட்டு தான் நான் சொன்னேன் இந்த ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்லி சீன் வர்றதுக்கான காரணம் அவர் வந்து பார்த்தது பொண்ணா அந்த இடத்துல அது வந்து இவருக்கு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் ஃபஹத் வில் டேக் ஆல் அதான் லாஸ்ட் ஆக்டாக இருக்கும் அவர் ஃபஹத் வந்து முடிவு பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய லீட் பண்ணுவாங்க குடியாரம்பாங்க ப்ராஸ்டிங் சென்டரில் இருப்பாங்க கஞ்சாடி பாம்பாங்க இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு வர பாயிண்டில் இந்த சீன் முடிஞ்சதுக்கு அடுத்த சீனே என்னென்னா அந்த பக்கில் வச்சு சொல்லுவார் செத்தது வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கர்ணனாக இருந்தால் சாவுறக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ட்ரக் மாஃபியாக ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது பட் நான் நினைக்கிற ஒரு ஆளாக இருந்தால் ஹீஸ் ஆன மிஷன்னு சொல்லுவார் ஸோ அந்த முடிவு எடுக்கிறதுக்கு காரணமே இந்த சீன் தான் ஸோ இது எனக்கு தெரிஞ்சது ஸோ டஸ் லோகேஷ் கனகராஜ் வாண்ட் டு பிகம் அ ப்ரொடியூசர் அண்ட் சே ஓகே நான் வந்து இந்த மல்டிவர்சஸை ஜென்ரேட் பண்ண போகிறேன் இந்த இது வந்து நீங்கள் பண்ணுங்கள் இந்த படத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இந்த படத்தை நீங்கள் அந்த மாதிரி இஸ் தேர் அ பிளான் ஆர் டூ யூ வாண்ட் நீங்கள் யோசிக்கிற எல்லா ஐடியாஸும் நீங்களே டைரெக்ட் பண்ணணும் ஒரு ஐடியா இருக்கா இப்போதைக்கு இல்லை சார் இந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ண எல்லாம் இப்போதைக்கு மை ஐடியாஸ் டு கிவ் சாலிட் ஃபிலிம்ஸ் ஐ மீன் ஒரு யூனிவர்ஸ்லேயும் சரி ஸ்டாண்டர் ஒன் ஃபிலிம்ஸாகவும் சரி கொஞ்சம் பேரை நிலைநாட்டிட்டு லேட்டர் ஸ்டேஜில் பார்ப்போம் சார் இன்னும் பேரை நிலநாட்டமா இப்போதான் சார் ஆரம்பிச்சு ஸோ ஓகே பட் தேங்க் யூ லோகேஷ் பிகாஸ் ஐ ரியலி என்ஜாய் த ஃபிலிம் அண்ட் எனக்கு வந்து ஐ ஃபெல் தட் திஸ் வாஸ் யுவர் பியூரஸ்ட் ஃபிலிம் டு டேட் மாநகரத்தை தாண்டி கைதியை தாண்டி மாஸ்டரை தாண்டி ஐ தாட் திஸ் வாஸ் வெரி பியூர் ஃப்ரம் ஸ்டார்ட் டு ஃபினிஷ் ஒரே ஒரு ஜானரில் ஆரம்பித்து அதே ஜானரில் எல்லா எலிமெண்ட்டும் சென்டிமெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இதுவாக இருக்கட்டும் எவ்ரி திங் கைண்ட் ஆஃப் லைக் அதுக்குள்ளேயே போட்டு ஒன்றுமே வந்து வெளியே நிற்காம த ஒன்லி திங் தட் ஸ்டுட் அவுட் வாஸ் பத்தல பத்தல பிகாஸ் தட் இஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் திஸ் திஸ் ஜானர் பட் அதுக்கும் ஒரு 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 லேட்டராக ஒரு சின்ன சீன் யூ கைண்ட் ஆஃப் 
ஸோ அது கமல் க ஓகே வி கைண்ட் ஆஃப் ஹேப்டர்ல இருக்கும் பிகாஸ் அது வைக்கலன்னா அது வைக்கல வைக்கலன்னு சொல்லிடுவாங்க எனக்கு எனக்குமே அந்த சாங் எடுக்கலன்னு இல்லை சார் ஐ மிஸ் சம்திங் பீங்க் இன் அ செட் அவர் டான்ஸ் ஆடி நான் பார்த்துருவே ஆமாம் நீங்கள் என்ன தான் பியூராக டேரக்டராக இருந்தாலும் தட் ஹேஸ் டு பி தேர் ஸோ யூ வாண்ட் டு சி கமல் டான்ஸ் ஸோ தட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அதெல்லாம் சார் ஸ்டார்டிங்லேயே வச்சு எல்லாம் வந்து சீட்ல எல்லாம் செட்டில் ஆகி உட்காந்து அப்பா இப்போ பாருங்கன்னு சொல்றதுக்குள்ள அந்த சாங் வந்து அண்ட் சாரல் சார் நோஸ் அவருக்குமே தெரியும் நான் அது இப்படி தான் வச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ரைட் ஸோ ஸோ ப்ளீஸ் கண்டினியூ டூயிங் திஸ் அக்கார்டிங் டு மீ அடல்ட் ஜான்ரல் ஃபிலிம்ஸ் விச் வி டோன்ட் டூ பிகாஸ் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நம்ம எல்லாருக்குமே மாஸ் படங்கள் பிடிக்கும் அண்ட் அதுக்கு பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ நீங்களும் அதில் சேராமல் தனியாக Please be your own person. எனக்கு வரதா சார் பண்ண முடியும் டபுள் பண்ண முடியாது சார் ஐ இல் ஆல்சோ ட்ரை மை பெஸ்ட் டு பி இன் த சேம் லெவல் ஆஃப் இந்த இந்த மாதிரியே ஒரு ஃபிலிம்ஸ் எடுக்கிற ஒரு அளவே இருக்கிறது தான் எனக்கும் நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் நீங்கள் சொன்னதே சார் சார் நான் நீங்கள் யூஸ்வலாக வந்தோம் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினே தான் இருக்கும் அங்கே இருந்தீங்க இங்கே வந்தீங்க இங்கே வந்தீங்க வந்து இப்போ தான் நீங்கள் அதை கேட்குறதே விட்டுருக்கீங்க ஸோ அதுக்காக நான் நீங்கள் கேட்காதனாலே அதை சொல்லிடுறேன் எப்பவுமே அதே இடத்துல தான் இருக்க போகிறேன் எனக்கு எக்ஸைட்டிங்காக தோன்ற படங்கள் மட்டும் தான் சார் பண்ண போகிறேன் அண்ட் அதை இனிமேல் வந்து எப்படி சொல்கிறது இவ்வளோ தூரம் மக்கள் வந்து பார்க்குறாங்க அதை கொண்டாடுறாங்க டெய்லியும் அவ்வளோ தூரம் எந் இந்த படத்தை எவ்வளோ செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்கிறது பார்க்க முடியுது ஸோ அந்த டவுட் நம்ம வீட்டில் இருக்கும்போது தான் நம்ம என்ன மாதிரி படம் பண்ணணும்னு யோசிச்சிருந்தோம் இப்போதான் டவுட்டே இல்லாமல் கிளியராக எதாவது வேணும்ன்ட்டாங்க அதனால் ரொம்ப சாலிடாக அனதர் திங் இஸ் யூர் ஆல்சோ ஐ திங்க் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அபவுட் திஸ் ஃபிலிம் இது வந்து இப்போ எல்லாருமே வந்து படம் எடுக்கிறப்போ இது மக்கள் இது ஏற்றுப்பாங்களா மக்கள் இது ஏற்றுப்பாங்களான்னு ஒரு ஒரு சின்ன பயம் இருக்கு பயம் அது எல்லாருக்குமே இருக்கிறது தான் பட் இந்த படத்தில் வந்து சி ஒன்ஸ் யூ ப்ரூவ் தட் எஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு நாலு ஹீரோ போட்டு பணம் எடுத்தால் ஏற்றுப்பாங்க நீங்கள் வந்து சாங்ஸே இல்லாமல் ஒரு பியோர் ஜான்ட்ரு ஃபில்ம் பண்ணால் ஏற்றுப்பாங்க ஸோ இனிமேல் யூ கான் கிவ் எக்ஸ்கூசஸ் லைக் யூ கான் சே ஓ இல்லை இல்லை இந்த சென்டருக்கு இது வேணும் அந்த சென்டருக்கு அது வேணும் யூ கான்ட் சே தட் இனிமேல் அது சொல்ல போகிறதும் இல்லை அதுக்கான நீடும் இல்லை அது அது ஒன்று தான் எனக்கு இந்த படத்துலேருந்து டேக்கு வேவே இந்த மக்கள் கொடுத்துருக்க நம்பிக்கையும் இடமும் தான் ஸோ அதை நான் சாலிடாக பத்திரமாக வச்சுக்கு போகிறேன் தேங்க்யூ லோகேஷ் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார்